hofu mengi na vigelegele Mheshimiwa Rais naomba tukae Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenyeji wetu mkuu wa mkoa mgeni wetu Kurugenzi mkuu wa AFDB Tanzania Mheshimiwa Mawaziri viongozi wa chama Mheshimiwa bunge kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais tunaomba tena kwa kazi kubwa ambayo umeifanya wenzetu walioandalia shughuli hii wanaomba tupate baraka zake Mwenyezi Mungu hivyo ni ombe mkaribishe Sheikh Abdul Razak Amir kwa niaba ya Waislamu au dini ya Kiislamu bakwata tafadhali naomba uje kwa ajili ya dua naam sasa wanakaribishwa viongozi wa dini kwa ajili ya kututanguliza katika dua ili shughuli hii rasmi iliyotuleta hapa iweze kwenda salama kabisa na baada ya dua tutapata pia kwa mujibu wa ratiba salamu kutoka mkoa wa Arusha ambayo itasomwa pia salamu hiyo na mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Mrisho Gambo sasa tumsikilize shehe wetu kwa ajili ya dua kuhimidiwa ni kwako peke yako hakuna pasaye kuabudiwa ila ni wewe wewe peke yako tunakuabudu na wewe peke yako tunakuomba msaada tunakuomba katika siku hii ya leo siku ya baraka ambayo tumekusanyika hapa pamoja na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kushuhudia moja katika neema zako kwani wewe ndiyo uliosema katika kitabu chako umesema kuwa umeyafanya umefanya kutokana na maji kila kiumbe kilichokuwa na uhai ewe Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa amani hii uliotuzawadia kupitia viongozi wako wakiongozwa na mpendwa wetu mheshimiwa rais John Pombe Magufuli ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba udumishe amani katika nchi hii uwape wananchi roho ya upendo kuvumiliana maridhiano baina yao umlinde mpendwa wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kila shari umlinde katika mapambano yake dhidi ya dhulma kama vile rushwa madawa ya kulevia uhujumu uchumi na aina zote za ufisadi umpe hekima na busara katika maamuzi yake kwa manufaa ya waja wako unaowapenda mpe afya na nguvu ya kuweza kutekeleza majukumu yake e Mwenyezi Mungu uibariki miradi yote ya maendeleo anayoipiganie e Mwenyezi Mungu viongozi wetu wote mawaziri wakuu wa mikoa na hasa mkuu wa mkoa wetu huu mheshimiwa Mrisho Gambo na, na mkuu wa wilaya mheshimiwa Jerry Muro Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba wote hawa uwape subra na uvumilivu katika kutekeleza majukumu. Walinde vijana wetu na madawa ya kulevia, uzinzi na ngono za jinsia moja kwa ajili ya mustakbali wa nchi yetu. Kwa mara nyingine tunakushukuru muumba wetu kwa kutuchagua kuwa raia wa nchi hii yenye amani na utulivu. Udumishe umoja na ushirikiano baina yetu bila kujali dini rangi madhehebu wala mahala tunapotoka tuhurumie katika yale tuliyokukosea na yale tuliyokuasi utusamehe madhambi yetu e Mwenyezi Mungu tunakuomba uibariki nchi yetu ewe Mwenyezi Mungu ibariki Afrika yetu ibariki Afrika Mashariki ibariki Tanzania yetu ubariki mkoa wetu wa Arusha e Mwenyezi Mungu mbariki rais wetu Mungu atakabali dua yetu. Amin. 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 Ninaomba tumpigie makofi mengi kama shukurani. Ninaomba sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mwalike Askof Elias Kitoi Nasari kwa niaba ya madhehebu yote ya Kikristo. Naam baada ya Sheikh kukamilisha sehemu hiyo ya dua sasa amekaribishwa uh, skofu kwa ajili ya madhehebu ya Kikristo kwa ajili ya kutuongoza kwa ajili ya dua katika shughuli hii kubwa ambayo imetuleta hapa katika mkoa huu wa Arusha 
katika wilaya ya Rumeru hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Arusha na baadhi ya maeneo katika wilaya ya Arumeru na tayari askofu wetu ameshafika pale tumsikilize kwa ajili ya dua tunamshukuru sana kwa ajili ya kumsafirisha salama na kumfikisha hapa salama mgeni wetu rasmi Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Tunakuomba umbariki, umtangulie, umwezeshe, uweke maneno yako kinywani mwako hasa anapozungumza nasi. Tupe uti wa kweli kwake na kwako Mungu wetu. Baba tunaomba utubariki Tunapoanza tendo hili la kuweka jiwe la msingi la mradi wa maji safi na taka tukikushukuru sana kwa kutuweka katika nchi hii iliyo nzuri na ya kupendeza nchi iliyojaa maziwa na asali nchi iliyozungukwa na maji na nchi iliyojaa chemchemi nzuri zenye uhai Mungu wetu tunakuomba utuongoze ili tuweze kuwa mawakili wazuri tuweze kuwa watunzaji wazuri wa mazingira yes, yetu asa tukitunza vyanzo vya maji ambavyo kwa kwa hivyo tunaweza tukashirikiana zawadi ya uzima maji chakula na maji ambayo yatatuwezesha kila mmoja kuchota na kushiriki. Baba bariki basi sherehe yetu hii. Tunapoanza tuanze nawe. Na tunapomaliza tumalize nawe salama. Wewe ulie Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana tumpe makofi mengi ya shukrani. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba tena ruksa yako vijana wetu wa Oljoro JKT walete ujumbe kwa heshima ya tukio la leo JKT haraka tafadhali na baada ya viongozi wetu wa dini kutoongoza kwa sala na dua katika shughuli hii kubwa kabisa ya uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Arusha na baadhi ya maeneo katika wilaya ya Arusha mradi mkubwa kabisa ambao unatarajiwa kuzalisha uh, lita za ujazo takriban milioni mbili ambayo itahakisha kwa misa inamaliza changamoto ya maji katika jiji la Arusha na vitongoji vyake umahitaji ambayo ni milita za ujazo milioni nne kwa sasa na uzalishaji kwa sasa ni lita za ujazo milioni sitini ni chini sana kwa hiyo wananchi wa hapa wana kiu kubwa sana sana ya kuona kwamba mradi huu unakamilika na waweze kunufaika walio karibishwa sasa ni Oljoro JKT kwa ajili ya kutupatia ujumbe na wakati wakiendelea kujanda na tari tu pate burudani hiyo kutoka Oljoro JKT
Tunapenda kutumia fursa hii kukupongeza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri unayofanya baba katika taifa hili. Rais John Pombe Magufuli kama uliweza kurada kwenye mamitaro ukiwa waziri wa ujenzi kuhakikisha ujenzi unaenda sawa kama uliweza kurada kwenye maziwa ukiwa waziri wa uvuvi kuhakikisha viumbe hai vilivyoko majini haviharibiwi sasa sisi wa Tanzania tutakuwaje na tutakuwa ni watu wa namna gani kama tutarada bila kufanya patiki mbalimbali katika nchi hii kwa kweli Mwenyezi Mungu akulinde John Pombe Magufuli rais wa watu rais wa wanyonge leo hii akina mama wajawazito walikuwa wanapata shida kipindi cha nyuma wanaenda hospitalini kujifungua mama mtamtito na tumbo kubwa kabisa anamwambia dokita ni auma uchungu na kuja kujifungua lakini dakitari anazidi kumpa maneno magumu una hela mambo hayo sasa hivi kwichine mama mtamtito na mimba ya miezi miwili anaenda hospitalini akifika hospitalini hata kama ha, hey, kwa kweli utakuta inakaribishwa moja kwa moja anaingizwa mpaka kwenye chumba cha kujifungulia wakati muda wake bado anakuja nimekuja kupata tu ushauri dr john pombe magufuli mwenyezi mungu akulinde akupe afya njema sisi kama vijana wako wa jeshi na kujenga taifa umetufundisha na tunaiga mfano wako wa kuigwa tutachapa kazi hatutakuangusha popote pale tutaenda na tuko dazi tumekunywa maji ya bendera na tupo dazi kufanya dodote kwa ajili ya Tanzania lakini ikumbukwe sisi ni vijana wa jeshi na kujenga taifa tunajua na ni operation magufuli hapa kazi tu hatukuangushi vyombo vya udizi mbalimbali vikija hata kutunya kwenda na jeshi na kujenga taifa kwa kweli tutakuwakilisha effective deal Jamani makofi mengi sana sana. Sasa wanamalizia vijana hawa jumbe mzito. Kondakta malizia Asante sana tuwapigie makofi mengi sana. Kondakta huyu kwa Kiingereza lakini kwa Kiswahili anaitwa Mtiribu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina hakika umepokea ujumbe wa vijana hawa. Mheshimiwa Rais sasa nilikuwa naomba tufanye utambulisho mfupi. Ataanza mkuu wa wilaya ya Rumeru, Mheshimiwa Jerimuro kwa ajili ya viongozi wa mkoa wa Arusha, atafuatiwa na Katibu Mkuu Profesa Kitira Mkumbo kwa viongozi wale wa kitaifa. Mheshimiwa Jerimuro tafadhali karibu ifanye kazi hiyo. Naam sasa anakaribishwa mwenyeji wetu hapa katika wilaya hii ya Rumeru mkuu wa wilaya uh, Mheshimiwa Jerimuro kwa ajili ya kufanya utambulisho wa viongozi mbalimbali mbali ambao wameshiriki katika hafla hii kubwa kabisa wawekaji wa jiwe la msingi Mwishmiwa la mradi wa maji safi na usafi wa mazingira Arusha Jerimuro yuko tayari. Awali yote naomba kuchukua fursa hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Rumeru kukaribisha katika wilaya yetu ya Rumeru na hususan ni katika kata yetu hii ya Kimnyaki. Mheshimiwa Rais naomba sasa uniruhusu ni watambulishe baadhi ya watu walioko hapa kwa upande wa wilaya na kwa upande wa mkoa itifaki itazingatiwa. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima naomba ni watambulishe wananchi wote wa wilaya ya Rumeru popote mlipo pungeni mikono na vigelegele na makofi Mheshimiwa Rais tumeanza na wananchi kwa sababu hawa wote ndio waliotuweka hapa na hawa ndio waliokupigia kura na hawa ndio mabosi wetu lakini la pili naomba nichukue nafasi hii kuitambulisha kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Rumeru popote pale mlipo simameni mpunge mikono Mheshimiwa Rais naomba pia niwatambulishe viongozi wa chama cha mapinduzi ambacho sisi ndio tunatekeleza ilani yao viongozi wa chama cha mapinduzi kwa upande wa kiwilaya Mheshimiwa tuna wilaya mbili za kichama 
tuna wilaya ya Meru na tuna wilaya ya Rumeru niombe wenye viti kamati za siasa na viongozi kuanzia kitongoji kata vijiji msimame mpunge mkono kwa mheshimiwa rais kwa wilaya zetu zote mbili za kichama tunashukuru sana mheshimiwa pia naomba niruhusu ni watambulishe wa wenye viti wetu wa almashauri zote mbili almashauri ya Meru na almashauri ya Arusha tunao pale tunawashukuru sana lakini pamoja nao naomba ni watambulishe wa kurugenzi wetu wawili wa almashauri ya Arusha na almashauri ya Meru pamoja na watumishi wenu wote popote mlipo simameni tupunge mikono pamoja na hayo mheshimiwa naomba sasa uniruhusu ni watambulishe wakuu wa idara na taasisi mbalimbali za serikali zilizoko katika wilaya yetu ya Arumeru popote pale mpunge mkono na pia mheshimiwa naomba ni watambulishe sasa viongozi wa dini ambao tumeungana nao leo. Ni furaha yangu kukutambulisha kwako baba askofu Elias Kitoi Nasari, ni askofu mkuu wa diocese ya Meru. Tunakushukuru sana. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kumtambulisha Sheikh Abdurazak Amiri ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maridhiano kwa Tanzania na yuko kwetu wa Rumeru. Lakini pamoja nao tunaye baba, mchunga, baba mchungaji anaitwa Arnold Manase huyu ni mkuu wa kanisa la Anglican Tanzania lakini pia naomba nichukue fursa hii kumtambulisha mchungaji Philemon Moleli yeye ni mkuu wa jimbo letu la Arusha Magharibi tunakushukuru sana mheshimiwa rais sasa naomba ni watambulishe viongozi wetu wa mila leo pamoja nasi tunaye laigwana ni mkuu wa mailagwana ni wote Tanzania mzee wetu Isaac Lekisongo Meija wako kule wamekaa kule tunashukuru sana lakini pamoja nao mheshimiwa rais tunao viongozi wa kimila wa kabila la Wameru na katikati yetu tunaye mshili mkuu wa kabila la Wameru mwezi miwa Hezron Sumari popote pale ulipo tunakushukuru sana mheshimiwa rais tuna mengi tuna wengi wa kuwatambulisha lakini leo tuna wadau wametoka Dar es Salaam, wengine wametoka Denmark, waliposikia unakuja wakaungana nao, tunao kina Richard na kina Angela na wageni wengine tunawashukuru sana kwa kuja asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa najua sitapata tena nafasi ya kuzungumza, lakini naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa Rumeru kwanza kukushukuru. Nitakuwa mwingi wa fadhila kutambulisha watu pasipo kukushukuru. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Kwanza kwa uamuzi wako wa kutoa elimu bure, naomba nikupe taarifa tu kwa wilaya ya Rumeru tumepata zaidi ya shilingi bilioni tatu bilioni tatu tangu umeingia kwenye uongozi wako na hivi ninavyoongea na wewe kwa mkoa wa Arusha tumefanya vizuri katika ufaulu wa darasa la saba na sisi ya Rumeru tumekuwa ni wapili na ongezeko la wanafunzi wanaoingia kidato cha kwanza limeongezeka maradufu hii ni kutokana na kauli yako ya elimu bure lakini pia kwenye upande wa sekondari nako tumeongeza idadi na tumekwenda vizuri sana Mheshimiwa Rais tunaomba pia tukushukuru kwa kutukubalia kutuletea miradi ya afya. Leo tumepata bilioni moja na nne. Hii ikiwa ni sawasawa na shilingi milioni tano kwa ajili ya ujenzi wa kituo chetu cha afya pale Usariva. Lakini ulitupa shilingi milioni tano kwa ajili ya ujenzi wa kituo chetu cha afya pale Nduruma. Na haikutosha ukatuletea shilingi milioni nne kwa ajili ya ujenzi wa kituo chetu cha afya pale Mbuyuni kata ya Uljoro. Mheshimiwa Rais tunakupenda tunakushukuru haya ni makubwa ambayo umefanya lakini lingine naomba ni kushukuru kwa miradi ya maji leo umezindua umeweka jiwe la msingi kwenye kisima kimoja wapo cha maji ambacho kitatoa lita zaidi ya laki nne kiko arumeru hii inamaanisha nini katika miradi ya maji ambayo tumeipata tangu umeingia madarakani tuna zaidi ya bilioni tatu ambayo serikali yako tukufu imetupatia kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maji mheshimiwa rais kwa niaba ya wananchi hao waliokusanyika hapa tunaomba tukushukuru tukushukuru kwa moyo wa dhati kwa jitihada zako ulizozifanya hukuangalia arumeru kuna watu wa upinzani lakini naomba nikupe taarifa tu hapa ulipo ni kata ya kimnyaki kutokana na kazi nzuri ulioifanya diwani wa eneo hili amerudi CCM mwenyekiti wa kijiji naye amerudi CCM na hivi ninavyoongea na wewe tulikuwa na uyano wa, di, wa madiwani sita kati ya kumi na tatu. leo tuna madiwani kumi na moja kati ya kumi na mbili upande huu wa Arusha DC kule tuna uyano wa madiwani kumi na tatu kati ya kumi na sita. kwa hiyo mheshimiwa rais tunakushukuru kazi unayofanya inaonekana na sisi tunakuunga mkono naomba ni kuhakikishie kwa niaba ya wananchi hao walioko hapo 
utakapokuja kwenye uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini hapa unapita kupunga mkono hutazungumza lolote maana kazi yako inaonekana mheshimiwa rais na kushukuru sana na karibu arumeru Asante sana Jeremy Muro mkuu wa wilaya ya Rumeru akitoa utambulisho kwa viongozi mbali mbali ambao wameshiriki katika hafla hii uh, ya uwekaji wa juu la msingi katika mradi huu mkubwa sana sasa anayekaribishwa kwa ajili ya kutoa utambulisho ni katibu mkuu wa Wizara ya Maji Profesa Kitila Mkumbo kwa ajili ya kutambulisha viongozi wa Wizara ya Maji na viongozi wengine ambao wameambatana katika msafara huu mkubwa sana Profesa Kitila Mkumbo yupo tayari katika kinasa sauti pale na tumsikilize Mheshimiwa Rais naomba niwatambulishe viongozi wa kitaifa ambao wamefanikiwa kuhudhuria hafla hii muhimu ya kuweka jua la msingi katika mradi mkubwa wa maji safi na safi wa mazingira jijini Arusha. Tunao mawaziri wawili, kwanza ni waziri mwenyeji Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, waziri wa maji. E, tumepata bahati pia ya kuwa na Waziri ambaye alimtangulia Mheshimiwa Mbarawa, Mheshimiwa Mhandisi Isaac Alois Kamwelo, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Naomba pia nimtambulishe Dr. Modest Kipilimba DJS. Mheshimiwa Rais pia tumepata bahati katika hafla hii amehudhuria balozi mstafu na mkuu wetu wa majeshi mstafu Jenerali Murisho Sarakikia najua yupo hapa popote alipo akusalimia nashukuru sana naomba nimtambulisha dr Fariji Kasidi Mnyepe katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano kwa mataifa naomba nimtambulisha dr Alex Mubiru mkurugenzi mkazi wa benki ya maendeleo ya Afrika ambao ni wadau muhimu tunaoshirikiana katika ujenzi wa mradi huu popote walipo ni watambulishe wa kandarasi na wataalamu wa shauri wa mradi huu Naomba mlipo mpungie tu mheshimiwa rais waone nyinyi ndio mnaojenga huu mradi. Mheshimiwa rais muhimu kabisa mradi huu utasimamiwa kwa karibu kabisa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira jijini Arusha kwa sababu hiyo naomba nimtambulishe Dr. Richard Masika ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka hii ya maji hapa Arusha. Dr. Masika. Nimtambulishe pia ambaye atakuwa ni msimamizi mkuu mkurugenzi mtendazi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Arusha engineer Ruth Koya ambaye muda mfupi ujao atakuja kukupa taarifa ya kina kuhusu mradi huu niwatambulishe pia wasimamizi popote walipo wakurugenzi kutoka Wizara ya Maji pamoja na wakurugenzi wa mamlaka za maji za mikoa jirani popote walipo msimame muweze kumpungia mheshimiwa rais mkono Mheshimiwa Rais hawa ndio watakao simamizi wakubwa wa mradi na tunashukuru kwamba wapo hapa. Asante sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Katibu Mkuu naomba tumpigie makofi mengi kwa kutumia muda wetu vizuri. Mheshimiwa Rais Profesa Kitila Mkumbo Katibu Mkuu Wizara ya Maji akitoa utambulisho kwa viongozi mbali mbali wa Wizara ya Maji na hasa wale ambao watakao simamia mradi huu mkubwa wa maji utakao zalisha lita milioni ya mbili kwa siku utakao kata kabisa kiu ya maji katika jiji la Arusha na vitongoji vyake ni mradi mkubwa sana sasa ni mrisho gambo mkuu wa mkoa wa Arusha kwa ajili ya kutoa salamu ya mkoa Mheshimiwa Daktari John Joseph Pombe Magufuli Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Mbawawa, Waziri wa Maji Mheshimiwa Isaac Kamwele Waziri wa Ujenzi na zamani pia alikuwa Waziri wa Maji na utupatia ushirikiano mkubwa sana Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Maji Profesa Kitila Mkumbo Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nje Daktari Kasidi mwakilishi wa AFDB ambaye unawakilisha Tanzania DJS pamoja na viongozi wote mlioko hapa bila kuwasahau waheshimiwa wa kuwa wilaya waheshimiwa wa bunge 
wajumbe wa neki wa chama cha mapinduzi wa kurugenzi wa almashauri katibu tawala wa mkoa ambaye ndo msaidizi wangu wa karibu pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa Arusha wataalamu na wananchi wenzangu asalamu alaikum tumsifu Yesu Kristo bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa Rais nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana viongozi wa dini ambao wamefika hapa na niwashukuru sana kwa maombi yao. Na wakati wote tumekuwa umetuambia kwamba wewe una survive kwa sababu ya maombi. Hiyo inamaanisha kwamba unamweka Mungu mbele. Na sisi tunakubali kwamba Mungu ndo kila kitu katika maisha ya binadamu. Mheshimiwa Rais mimi kazi yangu ni ndogo tu. Nitumie fursa hii kwa ridhaa yako kueleza watu machache ambayo serikali yako imeyafanya katika mkoa wetu. Iwe ni sehemu ya shukrani yetu kwako mimi kama kiongozi mkuu wa serikali katika ngazi ya mkoa nikikuwakilisha kwa wananchi hawa ambao wa Tanzania walikupa dhamana ya kuongoza. Mheshimiwa Rais umetoka umeingia madarakani umetuwekea utaratibu wa kuwa na elimu bure. Tunakubaliana kwamba siku za nyuma changamoto ilikuwa ni kubwa sana kwa wananchi. Michango mashuleni ilikuwa mingi watoto wengi wa maskini na hasa wanyonge walikosa fursa ya kwenda kusoma kwa sababu pia umaskini wao toka ulipata nafasi hii uliondoa kikwazo hicho na ukasema utatua fedha kwa ajili ya kufidia changamoto ambazo walikuwa nazipata wananchi mheshimiwa rais wa mwezi wako huo umetusaidia kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo za uandikishaji wa wanafunzi hasa kwa darasa la kwanza kwa mwaka na sita tuliandikisha kwa mkoa Arusha wanafunzi 1658 lakini kwa mwaka 2017 waliongezeka na kufika 1154 na mwaka 2018 waliongezeka na kufika 1296 na mwaka huu pia wataongezeka kwa sababu Januari tunategemea kuanza kupokea wanafunzi hii ni ishara ya kwamba idadi ya wanafunzi ambao wameongezeka ni zaidi ya 1500 ina maana bila kuwa na programu yako ya elimu bure wanafunzi wote hao wangekuwa majumbani wangekuwa mitaani na wangekosa fursa ya kupata elimu na viongozi wa dini wanatuambia kwamba uh, mshike sana elimu na usimwache na ukienda kwa viongozi wa dini ya Kiislamu wana sura yao moja wanaita Ikra bismillah bika allazi halaka ambaye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa analazimi anaambiwa umuhimu wa kusoma kwa elimu imesisitizwa kwenye maeneo yote kwenye Kurani lakini pia na kwenye Biblia. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuyaishi maandiko haya. Mheshimiwa Rais pia kwenye upande wa elimu ume pamoja na kuelekeza hivyo umeweza kutupatia fedha. Wako baadhi ya watu wanasema kuna changamoto na hivi sisi katika mkoa wetu Arusha changamoto ya fedha hakuna kwa sababu mipango yote iliyopangwa uliweza kufletia fedha na hapa mtatua mfano kwa vitendo. Mheshimiwa Rais kwa mwaka 2016-17 kwa upande wa elimu ya msingi ulitupatia kiasi cha bilioni saba na milioni saba lakini kwa upande wa shule za sekondari kwa mkoa mzima ulipatia kiasi cha shilingi bilioni tano na milioni mbili. Kwa mwaka 2017-18 ulitupatia tena kiasi cha bilioni saba milioni moja na kwa sekondari tulipata pia bilioni na kumi na kwa mwaka 2018-19 tulipata bilioni saba milioni moja na kwa sekondari tulipata bilioni milioni moja na fedha hizi zinakuja kutokana na idadi ya wanafunzi tulio nao Mheshimiwa Rais kwa hapa tu kwenye wilaya ya Lumelu kwa wilaya ya Lumelu peke yake kwenye upande wa elimu ya msingi kwa mwaka 2016-17 ulitupatia milioni nne na msina saba na kwa upande wa sekondari tulipata milioni nne kwa mwaka 2017 ziliongezeka kutoka milioni mbili kwa sababu idadi ya wanafunzi pia iliongezeka hadi kwenda milioni mbili kwa shule za msingi na kwa upande wa sekondari ziliongezeka kutoka milioni nne hadi kufikia bilioni moja milioni mbili na kwa upande wa shule za msingi kwa mwaka 2018 na 19 tulipata milioni tatu na mwaka kwa upande wa sekondari tulipata bilioni moja milioni tatu na saba kiasi cha fedha kimekuwa kinaongezeka kulingana na idadi ya wanafunzi ambao wamekuwa wanapatikana. Lakini Mheshimiwa Rais pia kwenye upande wa afya mkoa mzima wakati unakabidhiwa dhamana hii na wananchi tuna wilaya ambazo zilikuwa hazina hospitali ya wilaya. Wilaya ya Kalatu, wilaya ya Longido, wilaya ya Ngorongoro. Lakini ndani ya miaka yako mitatu 
Tayari tumeshapokea fedha kuazia ya kuanza kujenga hospitali ya wilaya ya Ngorongoro na eneo tayari lipo na michakato inaendelea na fedha imeshafika kwenye account ya almashauri ya Ngorongoro tumeshapokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Longido na fedha zimeshafika na michakato inaendelea tayari tumeshaanza tumepata eneo juzi Karatu na fedha tayari zipo kwa ajili ya kuanza ujenzi pia kwenye hospitali ya wilaya ya Karatu hospitali ya jiji la Arusha pia ilikuwa haina hospitali ya wilaya lakini tayari imeshajengwa jengo la OPD na mambo mengine yanaendelea Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana kwa kuithamini na kuijali sekta ya afya. Mheshimiwa Rais lakini pia kwenye upande wa dawa. Wakati tunakabidhiwa dhamana ya nchi hii mwaka 2015 mwishoni tulikuwa tunapata fedha za dawa kiasi cha billion 31 kwa nchi nzima. Lakini toka umepewa dhamana ya kuongoza nchi hii fedha za dawa zimeongezeka kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 269. Mheshimiwa Rais hiki ni kiwango kikubwa sana cha fedha na kimesaidia na kimechangia sana kupunguza changamoto mbalimbali mbali, uh, kwa wananchi wetu hasa kwenye pande wa madawa. Mheshimiwa Rais kwa upande wa umeme tunaye mkandarasi ambaye anaitwa Nipo Group ambaye yeye mkataba wake wa kusambaza umeme vijijini kwa mkuu mzima ulisainiwa tarehe 23 mwezi wa 8 2018 na anategemea kukamilisha kazi hiyo tarehe 23 mwezi wa 8 2019 na mkataba huo utakuwa na gharama ya fedha za kitanzania bilioni 23 na milioni 800 na 25. Mheshimiwa Rais napenda pia nitoe taarifa kwamba mkandarasi huyu mpaka sasa alitakiwa awe amefika asilimia sitini ya utekelezaji lakini mpaka sasa yuko asilimia 18.54. Changamoto ziko nyingi lakini kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati tumeongea na Waziri Kalemani na ni waziri ambaye amekuwa anafuatilia sana masuala ambayo yanohusiana na umeme ametuhakishia kwamba yeye katika wizara yake watalifanyia kazi jambo hili ili mkandarasi aweze kutimiza kwa kadri ambavyo serikali imeelekeza. Mheshimiwa Rais kwa upande wa miradi ya maji sitaongea sana kwa sababu waziri mwenye dhamana yupo atalizungumzia jambo hilo na kupitia mkurugenzi wa mamlaka ya maji ya Ausa lakini tunao mradi mkubwa wa maji wa bilioni 520 tunao pia mradi mwingine ambao utakavyo kwenye vijiji vitano mradi wa bilioni 4.5 na zaidi na vijiji vyenyewe viko katika wilaya ya Alumelu tutakuwa kuna vijiji vya Lengi Jave, Olukokola, Seuri, Ekenywa, Ngalamtoni. Mheshimiwa Rais tuna changamoto pia ya fluoride uh, kwa maana ya kule eneo la Olonyesambu lakini kupitia maelekezo yako ya jana tumekubaliana mheshimiwa waziri wa maji mara baada ya ziara yako tutaongozana naye kwenda kule kuwapatia wananchi majibu na utekelezaji wale ambayo uliyaelekeza jana. Mheshimiwa Rais pia tunao mradi wa maji kule wilaya ya Longido wa bilioni 15.9 ambao umeshakamilika kwa zaidi ya asilimia tisini. Mheshimiwa Rais kwenye upande wa barabara tunaye barabara yetu ya Arusha Bypass ambayo ina kilomita 14.42.4 na yenyewe imetumia gharama kiasi cha bilioni tatu na tunaye barabara ya Sakina Tengero ambayo ina kilomita 14.1 ambaye imetumia kiasi cha bilioni sabini na tatu. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakishie kwamba sisi wasaidizi wako wakati wote tumekuwa tunatekeleza maagizo yako, umetusisitiza na kutuagiza kwamba tuhakishe tunawajali wananchi wa Nyonge, tuhakishe kwamba wafanyabiashara wadogo kama wa Machinga tunawataftia maeneo mazuri ya kufanya biashara na mahali ambapo wako wanafanya biashara wasiondolewe na wale wasisumbuliwe kama hatuna eneo mbadala la uhakika la kuwasaidia waweze kufanya biashara. Mheshimiwa Rais, maelekezo hayo tumeyachukua, tunashirikiana viongozi wa serikali katika ngazi ya wilaya na almashauri kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wasumbuliwi, lakini pia tunawataftia maeneo mazuri zaidi kwa ajili ya kufanya biashara. Lakini pia tunashirikiana wenzetu wa TRA kuhakikisha kwamba tunawatambua wafanyabiashara wote wadogo wadogo ili wewe rais kuwaratibu, lakini pia na kuhakikisha wanakuwa salama zaidi kwenye maeneo ambayo wanafanya kazi. La kwangu la mwisho Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wafuatao kwa sababu kazi hii inayofanyika siwezi kuifanya peke yangu ninaifanya kwa sababu niko na wasaidizi wangu nitumie fursa hii kwa heshima kubwa mheshimiwa rais wakuwa wilaya popote walipo wapungie tu mkono kama wasimame na wapungie mkono kama heshima kama ishara yangu ya kutambua kazi ambayo wanaifanya ya kunisaidia ya kuongoza mkoa huu mheshimiwa rais bila waheshimiwa wa wilaya uwezo wa mkuu wa mkuu wa kufanya kazi unakuwa mdogo sana kwa sababu kiuhalisia mimi sina uwezo wa kwenda kila mahali lakini kupitia wao 
tunaweza kufika maeneo mengi zaidi na kuangaika na shida za watu. Mheshimiwa Rais tumie fursa hii pia kuwashukuru sana wakurugenzi kwa kazi kubwa wanaifanya na kwa namna ambavyo wananisaidia kwenye kazi ya kuongoza mkoa huu na kokote walipo na mambo wasimame na wanyoshe mkono. Najua wametambulishwa lakini nami pia nawajibika kuwatambua kwa sababu wanafanya kazi kubwa na wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Rais pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana Mheshimiwa wabunge wanafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana. Na hasa maeneo ambayo tumekuwa hatuna wabunge wengi uh, wa chama chetu lakini tunaye mbunge Catherine Magige amekuwa anatusaidia sana kutoa hoja ambayo zinahusiana na jimbo la Arusha mjini kipindi hiki hatuna mbunge wa Longido alikuwa pia anasemea sana na maeneo mengine. Tunaye pia mheshimiwa Amina Molel ambaye yeye pia anatusaidia sana kusemea shida na changamoto za maeneo ya wilaya hii ya Alumelu Alumelu Magalipa pamoja na Alumelu Mashariki tunao pia Dr. Kiruswa naye anatusaidia sana kule Longido pamoja na waheshimiwa wabunge wengine walioko hapa mwisho mheshimiwa rais naomba pia nikishukuru chama cha mapinduzi tunaye mheshimiwa mwenyekiti wa chama mheshimiwa Sanale katibu wetu wa chama wa mkoa pamoja na wajumbe wa NEC na wajumbe wa kamati ya siasa na washukuru sana kwa ushirikiano mkubwa unaonipatia na washukuru sana mamlaka maji ya usa naomba bodi na natambua pia mchango wenu tumeshirikiana sana kusukuma jambo hili lakini mwisho kabisa na mshukuru sana sana katibu tawala wa mkoa Arusha bwana Richard Kutega yeye ndio mtendaji wangu mkuu amekuwa anipa support kubwa sana kwenye kuendesha mkoa huu lakini naishukuru sana na kamati ya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya huu mkoa umetulia kwa sababu ya kazi kubwa na kazi nzuri ambayo wenzangu wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya wanayonipatia. Baada ya kusema hayo mheshimiwa rais na kushukuru sana na karibu sana mkoa wa Arusha. Nimefarajika sana kuwa nawe jana na leo katika mkoa wetu. Asante sana mheshimiwa rais. Asante sana mkuu wetu wa mkoa. Mheshimiwa rais na ni mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Mrisho Gambo akitoa salamu hizo za mkoa wa Arusha na kumkaribisha rasmi mheshimiwa rais na wageni wote katika mkoa wa Arusha sasa kinachofuata baada ya salamu hiyo kutoka kwa mheshimiwa uh, mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo ni taarifa kuhusu utekelezaji mradi huu mhandisi Ruthi Koya ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji mkoa wa Arusha Awasa ili aweze kutupa mradi ulianza lini umefikia hatua gani utakamilika lini na matarajio ya wananchi hasa ya kupata maji kiu hii itakatwa lini na ujazo wa maji tutapata taarifa kamili sasa kutoka kwa mama Ruthi Koya tumsikilize sasa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa mawaziri Mheshimiwa wakuu wa wilaya wabunge wenzangu Wageni wote wana Rumeru kwa ujumla itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais kama alivyosema mimi ni mbunge wa viti maalum lakini kwa bahati mbaya sana kwa mwaka huu wa mwaka 2015 walimchagua mbunge wa upinzani. Na mbunge huyo upinzani ametoweka kabisa haonekani katika jimbo hili. Na kwa kuwa huyo mbunge wa Jimbo hayupo mimi kama mbunge wa viti maalumu ninayotokea katika wilaya hii basi ninaomba nichukue nafasi hiyo kuwasemea wana Rumeru Mheshimiwa Rais wetu mpendwa awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu na nikushukuru wewe pia kwa upendo wako lakini ni sema tu kwamba wewe ni zawadi kwa Tanzania kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kama walivyosema watangulizi wangu na hasa kaka yangu mkuu wa mkoa na Jerry Muro kuhusiana na vituo vya afya. Tunakushukuru sana kwa hilo Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Rais, katika swala zima la elimu na hasa baada ya wewe kuingia madarakani, mimi naomba nikushukuru sana kwa sababu swala la elimu bure limekuwa ni faraja kubwa kwa watoto katika jamii ya wakazi wa maeneo haya ambayo ni wamasai lakini na wengine wengi ambao kwa namna moja au nyingine watoto wao walishindwa kwenda shule na hasa watoto wenye ulemavu ambao mimi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninawakilisha 
Mheshimiwa Rais hawakupata nafasi ya kwenda shule. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya wewe kuja na kusema kwamba elimu bure watoto hawa wametolewa na sasa wamekwenda shule. Kwa hilo na kupongeza sana. Mheshimiwa Rais ombi langu kwako kwa kuwa elimu ni bure kwa watu wenye ulemavu ninaomba kwamba inapofika kidato cha sita wanapokwenda chuo kikuu basi wapate ruzuku kwa sababu hata wanapomaliza shule kupata ajira bado inakuwa ni ngumu ninawasilisha ombi lako hili ninakujua wewe ni baba mwenye mapenzi utalifikiria lakini pia nitakuwa Nimekosa endapo sitosemea barabara ambayo wewe mwenyewe mheshimiwa rais umeona ukija huku kwa heshima na taadhima. Ninakuomba. Ninakuomba mheshimiwa rais utufikirie kwa barabara hii hawa ni mama zangu, ni baba zangu, ni wadogo zangu, lakini kama mbunge wa viti maalum basi naomba niwaombee hiyo barabara mheshimiwa rais utakuwa umewafariji kwa kiasi kikubwa sana. Na umeona umati huu ambao umekusanyika hapa Mheshimiwa Rais ni pamoja pia na kukuomba radhi kwamba mwaka 2015 walifanya makosa lakini hawatofanya makosa tena na wana imani kubwa na wewe. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais maji yenye madini ya fluoride yamesababisha ulemavu kwa watoto wanazaliwa na ulemavu lakini ninaamini kabisa kwa yanayofanyika litakwenda kutatuliwa baada ya kusema hai ninakushukuru sana mheshimiwa rais asante naam mtazamaji na msikilizaji wewe ni kama ya mchungaji mpigeni makofi maalum akiwakilisha sauti ya watu wenye ulemavu kabla ya kumsikia engineer Uh, Ruth Koya mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji tupate kwanza salamu hizo kama mshirishaji alivyosema salamu kutoka kwa wabunge Mheshimiwa Rais inawezekana unazindua maji leo kwenye eneo la Arumeru na watu wakaamini unafanya hapa tu kule Simanjiro Mheshimiwa Rais chini ya serikali yako kuna mradi wa bilioni moja kwenye eneo lile ambalo ni la kiangazi kikubwa kutoa maji ruvu mpaka orkesmet makao makuu ya wilaya mheshimiwa rais Mungu akubariki sana na mwakani maji hayo watu wa Simanjiro kwa mara ya kwanza wanaenda kufungua maji ya bomba ni maajabu ya kipekee chini ya serikali yako mheshimiwa rais nakushukuru sana lakini la pili mheshimiwa rais sisi ni wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale bungeni liliibuka swala kubwa sana la korosho. Lakini wewe kwa sababu na mikono mirefu uligundua kuna wapigaji wanaotaka kuhujumu taifa hili. Ukaelekeza serikali ili kumsaidia mkulima wa kawaida na mtanzania mnyonge kwamba serikali itasimamia ununuzi wa korosho Mungu wangu amejibu na sasa hoja inakuja ni kwa mna gani kwa mda gani watanunua korosho ile na serikali yako imeanza kusema kila siku korosha itanunuliwa shilingi bilioni nne Mungu akubariki mheshimiwa rais wa Tanzania wengine wanaweza kupotoshwa lakini ule afanye kwa kipindi kifupi na umerudisha sisi kwenye ile misingi ambayo wewe mheshimiwa rais ulelelewa na mwalimu Julius Kamarage Nyerere mzee Sokoine na mheshimiwa Kawawa marehemu CCM inarudi kwenye misingi inayoamini kwamba rushwa ni adui wa haki na ndio maana sisi wengine ambao tuliumba kidogo tulivyoona nchi inaenda kwenye msari sawa sawa tumerudi mheshimiwa rais Bibilia imeandika nimewaandikieni ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu za kumshinda movu mkoa huu niliongoza nikiwa mwenye kitu wa vijana kwa sisi ya mkoa mjumbe wangu wa baraza mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha alikuwa msaidizi wangu watu wengi wako hapa mnajua kazi ambayo tunaweza tukaifanya mheshimiwa rais 2020 wewe ni kupungia kwa sababu tunaanza kazi kuanzia sasa ili kazi yetu kama sisi iwe rais lakini jingine wengine wanasema wewe ni mbaguzi 
kabisa lakini naomba nitoe ushuhuda huu mheshimiwa rais leo hapa kwenye kata hii wilaya hii umetoa ajira kwa kijana mwenzetu mfugaji sio mwingine bali ni mkuu wa wilaya ya si ya hai ndugu yetu mheshimiwa sabaya lengai kama uko pungia ili wafugaji wajue kama mheshimiwa rais sio mbaguzi baada kusema haya mheshimiwa rais Mungu akubariki tuko pamoja na wewe huku kaskazini pako shwari nimewaandikieni ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu za kumshinda ile mwovu hakika tutaingia kazini kwa ajili yako Mungu akubariki sana asante sana mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli meza kuu itifaki imezingatiwa. Naitwa Catherine Magige mbunge wa viti maalum CCM mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais mimi ni hivi tu juzi tarehe tisa nimefanya ziara Arumeru na nimekutana na changamoto mbalimbali mbali. lakini changamoto kubwa nilizokutana nazo ni umeme, maji na barabara. Umeme mkandarasi wa Nipo amepewa hii kazi lakini hii kazi kwa upande wake tumeona ni nzito. Kapewa kazi ya kusambaza umeme wa Rea mkoa mzima lakini mpaka sasa hivi amesambaza asilimia nane. Kwa hiyo kwa kifupi wananchi wa Arusha wanapata tabu sana ya umeme na tunajua tunatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Tunaomba mkandarasi huyu apunguziwe kazi wapewe wengine ambapo wananchi watapata umeme kwa haraka. Mheshimiwa Rais, vile vile unajua jimbo hili ni la upinzani, hata hapa hayupo. Wana Arumeru walifanya makosa lakini hawatarudia kosa kwa sababu we ni rais wa watu wote, kuja wabagua wana Arumeru uko pamoja na sisi. Vile vile mheshimiwa rais kwenye tatizo la maji tumeona vyanzo vingi vya maji vinatoka Arumeru lakini wana Arumeru wana tatizo la maji tunashukuru kwenye huu mradi angalau wanapata kata saba. lakini mheshimiwa rais mradi huu unaenda Arusha mjini wakati tunapitisha bajeti na tunahangaika na huu mradi mbunge wa Arusha mjini inasikitika ni mbunge ambaye anaongoza kwa utoro bungeni hata tunapopitisha bajeti wanaokuwepo wanafungwa plasta mdomoni lakini mheshimiwa rais tunakuhakikishia majembe yako ya chama cha mapinduzi tupo kwa ajili ya mwananchi wananchi kama ambavyo wewe uliwaahidi wananchi neema tunakuunga mkono na tutawakilisha wananchi hata kama hao wanafunga plasta mheshimiwa rais vile vile kuna tatizo la barabara lakini na imani kabisa na tarura watalifanyia kazi Naomba nimalizie kwa vituo vya afya. Mheshimiwa Rais, juzi nimekutana na changamoto mbalimbali mbali katika vituo vya afya na kuna kituo kimoja cha afya cha kati ya Alikokola ilikuwa inamaliziwa. Mi binafsi nilichangia bati ya msini. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tulikuwa tunaomba na wewe kiwezekana angalau tuwekee mkono wako kidogo. Ni kuhakikishie wana Arusha tupo na wewe na tutaendelea kuunga mkono jitihada zako kubwa unazozifanya kwa wananchi. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais. Tuko pamoja na wewe mpaka mwisho. Asanteni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba yetu Dr. John Pompe Joseph Magufuli na viongozi wote tulioko hapa na wananchi wa Rumeru na wananchi wa mkoa wetu wa Arusha bwana asifiwe tumsifu Yesu Kristo Mheshimiwa Rais mimi sina mengi ya kusema kwa sababu jana ulikuwa katika jimbo langu katufanyia tendo kubwa la kimataifa la kuzindua ule mpaka wa huduma za pamoja za forodha na uhamiaji na wananchi wa Longido walifarijika uliposema kwamba yale maji ya Mlima Kilimanjaro ambayo tunakushukuru kwa kutupatia hata kabla mimi sijawa mbunge kwa kutumia fedha za serikali yetu zaidi ya bilioni tano wanakusubiri kwa hamu uje utuzinduliwe kama ulivyoahidi kwa sababu umebakia asilimia kumi tu ili uwe tayari hiyo ni salamu yao ya kwanza salamu yao ya pili mheshimiwa rais kwa sababu jana ilikuwa ni siku ya jumuiya na haikuwa siku ya kuongea masuala ya kitaifa hawakupata nafasi ya kukushukuru kwa mengi ambayo unaitendea nchi hii na hasusan katika wilaya ya Longido kutukumbuka kwa kero ya maji kutukumbuka kwa kero ya elimu 
na miundo mbinu mbalimbali ambayo inaendelea kufanyika wananchi wa Longido wanakusubiri kwa hamu kuja kuzindua maji lakini wakati huo huo pia wanapenda ufahamu kwamba kuna kero kubwa ya uhaba mkubwa wa maeneo ya malisho katika ukanda wa West Kilimanjaro yenye rangi za serikali na mashamba ya maelfu ya hekari ambayo wawekezaji wa nje walipewa miaka mingi tangu wakati wa uhuru ambayo ni mashamba pori na yanatumika kuwanyanyasa na kuadidimiza kiuchumi wafugaji wa wakanda huo wanaotokea wilaya Siha na wilaya Longido Mheshimiwa Rais hiyo ni kero kubwa na wananchi wa Longido hasa wazee wale mashuhuri waliniomba niombe appointment kwako ni walete kwako ukae nao wakuelezee vizuri kwa sababu pengine watapata solution la eneo la malisho ya mifugo yao Lingine ambalo wananchi wa Longido wamekerwa kidogo mimi niliingia bungeni nikiwa nimechelewa siji ndio sababu umeme wa rea mgao wa mwaka wa fedha tulioko hauku hapa hata shilingi lakini nakushukuru mheshimiwa rais kwa sababu watendaji wako askivu wameniahidi jana kwamba tarafa ya Ketumbeni yenye zaidi ya vijiji ishirini na ambayo haijagusiwa hata na waya mmoja wa umeme wa rea sasa watapewa hela kwa namna wanayojua wao ili na wao wasione kwamba wamenyanyapaliwa kama Watanzania ambao waliambiwa kabla ya mwaka 2022 vijiji vyote vitafikiwa na umeme na mwisho mheshimiwa rais sisi ni jamii ya wafugaji katika wilaya Longido kuna manyanyaso makubwa yanayoletwa na Wizara ya Mifugo sasa hivi wanawaweka watu wa kukamata wafanyabiashara wa mifugo hata kabla mifugo haijagaribia mpaka wa Kenya maana wanadhibiti ngombe kwenda kuuzwa Kenya na wanapiga faini ambazo ni za kufilisi familia na watu maskini wanaojaribu kutafuta kipato hiyo kero imezidi wananchi jana walitamani kuandamana lakini tukawaambia hii sio siku ya kuleta masuala ya nchi ni masuala ya kimataifa ya jumuiya ya Afrika Mashariki lakini mheshimiwa rais kwa heshima kubwa ya jinsi wananchi wa Longido wanavyokupenda na wanavyokusubiri kwa hamu utakapokuja kuwafungulia maji ya, mli, ya mlima Kilimanjaro maji safi na salama ninapenda kukuambia kwamba sisi kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa wetu na wilaya mimi kama mbunge Longido iko shwari wananchi wanakupenda na uchaguzi wa mwaka 2020 sidhani sisi kama utakuwa hata na chama cha upinzani cha kumpinga rais wacha mimi kama mbunge wao asante sana kwa kunipa fursa hii mungu aendelee kukubariki tunaendelea kuombea uendelee kupeleka mbele maendeleo ya watanzania asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jina naitwa Julius Kalanga mbunge wa Monduli sisi mhoye Mheshimiwa Rais Ishara ya wananchi hawa ni ishara kwamba wanakuheshimu, wanakupenda, wanakukubali kwa kazi kubwa unayofanya. Achana na kelele za wachache walioshiba, wanautafuta vingine. Hao wanyonge wanautafuta maji, wanautafuta elimu, wanautafuta afya, wanakunga mkono ndio maana wako hapa kwa sababu wana mapenzi makubwa na imani na wewe. Na hii ndio kiburi chako na hii ndio matumaini yako kwamba Watanzania wako na wewe kwa umoja wao na kwa wingi wao. Mheshimiwa Rais mimi naomba kwenye wimbo wa tenza rohoni unaosema unapowadhuru wengine usinipite na mimi. Mheshimiwa Rais pamoja na kwamba yako mambo mengi. Wakati mfalme anamuomba Mungu jambo moja, aliomba hekima. Mimi si nitakuomba mengi. Naomba mawili tu. Moja wananchi wa Monduli wanataka ukawasalimie kama ulivyokuja wasalimia Meru. Lakini la pili Naomba swala la maji monduli tuna tatizo kubwa sana mheshimiwa rais. Nimesimama mbele yako kwa jambo hilo. Unapowadhuru wengine wakumbuke watu wa monduli. Tumetatizwa na maji kwa muda mrefu. Unapowadhuru wengine mheshimiwa rais usitupite watu wa monduli. Shida yetu ni kubwa sana ya maji. Tuna matatizo mengi lakini mengine mheshimiwa rais ukiniomba nikuombe jambo maji 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 mheshimiwa rais usituache tuko hali mbaya tatizo la maji wilaya ya Monduli. Mheshimiwa Rais, kazi yako unayefanya kwa nchi hii imetugusa sisi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais pamoja na kwamba wako wengi wanaokuunga moyo kimoyo moyo, kimya kimya, wanaoambiwa kila siku bungeni msiseme, mimi nimeamua kujitokeza hadharani na kusema wewe ni rais wa wanyonge, yako mengi ambayo tumeona umeyafanya tumeamua kujitokeza kukuunga mkono tuko nyuma yako songa mbele kifua mbele wa Tanzania wako nyuma yako Mheshimiwa Rais sipati muda kusema lakini sisi Monduli miaka yote ya nyuma kuna maeneo hata haturuhusi kukanyaga na mifugo yetu baada ya kuwa rais umefuta ekari elfu kumi na tatu ambayo wananchi wetu walipewa mpaka ngombe wao sumu na kupigwa risasi wewe ndio maana tunakuunga mkono kwa kazi Mheshimiwa Rais 
shamba la Seina ambao unajua limetusumbua kwa muda mrefu umeunda kamati umelifuta juzi ya elfu tisa ambayo watanzania pale walitekwa na wakafungwa kwa ardhi ambayo ilishafutwa lakini mwekezaji alitunyanyasa sana umekuja wewe umefanya kazi kubwa sana kwa nini tusikuunge mkono kwa nini tusikupongeze watu wa Monduli wameguswa na ulivyowagusa maisha yao Mheshimiwa Rais hata zile ekari 1045 ya Manyara Ranch uliingia ukayafuta siku moja mimi nasema Mheshimiwa Rais Mungu akubariki Mungu akutunze sisi tutayahubiri matendo yako wakati wote na Monduli sasa upepo ni mwanana barabara na kushukuru sana Mheshimiwa Rais ndugu wananchi wa Kimnyaki mimi naitwa Dr. Godwin Molel Mbunge wa Siha yule wa kwanza aliyegundua kwamba taifa hili sasa liko kini ya Jemedari Mzalendo Mkuu ambaye amelifanya taifa hili uko mmoja tu uwe maarufu uko wa maskini wa taifa la Tanzania piga magofi <laughs> Mheshimiwa Rais Leo umekuja kuzindua maji kwenye wilaya ya Arusha DC. Lakini nataka kukwambia mheshimiwa rais kwa tuwasiha wanakusalimia sana wanakupenda. Kwa juhudi zako we mwenyewe lengo la taifa hili kufikia maji ni asilimia tano. Wilaya ya Siha tumefikia asilimia nne tumebakiza asilimia moja. Hizo ni juhudi za rais John Pombe Magufuli. Wilaya ya Hai pamoja na ule jamaa ameamua kuwakimbia watu wa Hai. Wilaya ya Hai ni asilimia saba ni kazi yako mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunakushukuru kwa sababu kwenye arizi hii umemtoa kijana machachari ukitokea siha kuja rarusha unapitia wilaya ya Hai. Wilaya ya Hai wameniambia wanakushukuru sana umempelekea kijana anayenyoosha kule mambo mafisadi wote sasa ni matumbo joto na Mboye mwenyewe ameshakimbia jimbo hataki tena kukanyaga anaishi Dar es Salaam na kukimbia Ulaya. Lakini mheshimiwa rais amesema mbunge wa Longido hapa. Wilaya ya Siha ina ekari zaidi ya mbili za ushirika zote zinachezewa na wajanja wachache. Wilaya ya Siha ina eka 1038 ambazo ni za watu binafsi. Tunahitaji kukaa na hao wawekezaji binafsi wale walioshindwa kuendeleza serikali ifanye kitu kinachoweza kusaidia uchumi wa nchi na uchumi wa wilaya yetu ya Siha. Lakini kuna zaidi ya eke elfu amsina sita za serikali narko na zingine ziko chini ya hazina ambazo kuna wananchi wanaoishi kata ya miti mirefu ngare Nairobi Ndumet ambao wanaishi zaidi ya wananchi elfu nane kwenye eka tano. Wananchi hao makamu wa rais alipita na aliwapa matumaini makubwa sana na tunakushukuru kwa sababu tunajua aliwasiliana na wewe akaongea na wale wananchi wetu. Mheshimiwa rais Tukushukuru wananchi wa Siha umetuletea bilioni hamsini na mbili kwa ajili ya barabara ya lami. Wananchi wa Siha kama Kalanga alivyosema wanakuomba wakuone Siha ili uweze kuwazindulia hiyo barabara yao lakini kikubwa sio barabara wanatamani kukuona wewe na wanasema wanapenda kukuona na kuambia njoo Siha kwa sababu alianzisha mziki wa kujua taifa hili sasa limeshikiliwa na wazalendo. Mheshimiwa Rais tunakushukuru. Jana wiki iliyopita ulimtuma wazi, naibu waziri wa afya ametupa bilioni tatu jengo la gorofa tatu linajengwa hospitali ya Kibongoto kwa ajili ya kuhudumia Watanzania. Umetupa bilioni moja nukta sita hospitali ya wilaya ya kisasa inajengwa sanya juu. Hiyo ndiyo kazi ya kwako Rais John Pombe Magufuli. Ndiyo maana wengine tumecheki, tukawana tumeingia sehemu mbaya, tukakuangalia mwelekeo unaoelekea, tukasema hatuwezi kuwa wajinga. Tunaungana na mzalendo wa taifa hili, tunapambana tuisafishe ile kitu inaitwa Chadema na nakuhakikishia kwenye mkoa wa Kilimanjaro ile kitu inaitwa Chadema tunaenda kufuta na 
tutaanza kuchapa kazi hatuwachukii wana chadema lakini tunataka taifa hili lipate chama mbadala ambacho kinajua uzalendo ni nini kinajua mambo ya msingi ya taifa yanapozungumziwa basi taifa linaungana tunataka tutaki vyama ambavyo wakati maswala ya msingi ya taifa ile yanazungumziwa vyama vinaanza kuongea mambo mengine kama madalali wa kimataifa mheshimiwa rais mimi nimalize kwa kusema ulipokea taifa hili likiwa na vituo vya afya ishirini leo taifa hili lina vituo vya afya zaidi ya sitini. hiyo ndio serikali ya rais John Pombe Magufuli kwa miaka mitatu tunakwenda mbele ebu anaingia ndo busho abush nagara abush ma abush ndo busho mago vya rais John Pombe Magufuli angala ida ni aibar chadema aibar chadema aibar niache asanteni wananchi ninamzuka kwa sababu nilitoka juzi kwenye wale wa, wa, wa madalali nataka niwashuhulikie na nataka kuhamikia kwa kuungana na makamanda waliopita hapa tutahakikisha tunasafisha hao watu wanaopinga pinga mambo yasiyo na msingi asante sana naomba tuwapongeze waheshimiwa wabunge kwa ujumbe mzuri tuwapigie makofi mengi tafadhali mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa naomba tufunge pazia la salamu kwa kumkaribisha mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa huu Arusha Mheshimiwa Lota Sanare tafadhali naomba uende pale usalimie maana wewe ndio ulebeba ilani ya uchaguzi tumpigie makofi mengi sana Arusha hoye Wenzetu wa serikali wameuza vifaa vyao maendeleo na sisi tuna vifaa vyetu Kidumu chama cha mapinduzi Tunaye mwenyekiti wa chama hapa Sisi ya mwaye Mheshimiwa mwenyekiti safi Tusalibiane Nara sisi ya mngara Nara mwenyekiti wetu wa chama nara Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa viongozi wote itifaki imezingatiwa. Naomba niungane na viongozi wa serikali kukaribisha mkoa wetu Arusha Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumefarijika sana kuja mkoa ambao kwa kweli yale mafuriko ya 2015 yamejeuka na afurika kuja huku. Karibu sana uungane na wana CCM na watu wa Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti Nakumbuka tuliachana Dodoma kwenye halmashauri kuu ya taifa ukatuambia nendeni mwanze kazi rasmi ya kukijenga chama lakini vile vile kuhakikisha tunashinda majimbo ambayo tunarudisha Tumeanza kazi hiyo na wananchi wameanza kutuelewa Wametuelewa kwa sababu umetuonyesha njia vizuri mheshimiwa mwenyekiti Tumeanza na wilaya Longido Halikuwa hawana mbunge Tulichezewa rafu ya 2015 tumeshinda kwa asilimia tisini na moja pointi moja mheshimiwa mwenyekiti lakini tumeenda Monduli kula anakotoka rais wa Ukawa alianzisha safari ya matumaini sisi wenzetu wa sisi tukaanzisha mheshimiwa mwenyekiti safari ya ushindi tumeshinda 2015 hatujashinda Tumeshinda tujashinda. Tumeenda kule mheshimiwa amesema hapo mheshimiwa Kalanga kwamba tumeamerudi ameona kazi nzuri inayofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi unayoongoza ameona kazi nzuri inayofanywa na CCM unayoongoza kama mwenyekiti na tukaenda kwenye uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti tumeshinda Monduli pale Monduli kwa asilimia tisini na tano. Hiyo ni asilimia kubwa. Pamoja na mheshimiwa mgombea urais wa Ukawa alishiriki fuli kwenye uchaguzi ule kuhakikisha anatuangusha lakini tumemwangusha kwa asilimia tisini na tano. Sisi MOE wanakuelewa wenzetu mkoa wetu wa Arusha mheshimiwa mwenyekiti tunao madiwani kutoka vyama vya upinzani wanaoona kazi nzuri unayefanya serikali inafanya kazi nzuri Wameona hakuna sababu ya kuendelea kukaa kule. Tunao madiwani hamsini na moja waliokuja kukuunga mkono mheshimiwa mwenyekiti. 
na tumeshiriki kwenye uchaguzi CCM imeshinda kata zote mheshimiwa mwenyekiti hata kata hii hii ya leo diwani alikuwa wachadema yuko ameshaarudi tunasubiri tutangaziwa tuchukue kata yetu tunasikitika mheshimiwa mwenyekiti hata sisi ya tunapita kukagua uhai wa chama lakini utekelezaji mzuri wa ilani kazi inayofanywa na serikali kwa masikitiko makubwa tunakopita hatuwaoni wabunge waliochukua nafasi haswa wilaya ya Meru wilaya ya Arumeru hawako hawako majimboni malalamiko mengi wananchi wanajuta peleka salamu zetu kwa mwenyekiti wa CCM tulifanya makosa tusamee si makosa tu ya kutokuchagua wewe lakini tumejiumiza wenyewe kama wananchi tumewachagua watu walienda kufunga midomo dodoma watu wanagawana miradi wao kazi yao wanatoka nje nani atusemee nikawaambia msiogope mwenyekiti wetu wa CCM ni mwenyekiti wa onyonge anawafahamu anafahamu shida zenu na ndio sababu bilioni hizo zote zilizokuja Arusha kama mlivyosikia hayakuchagua chama CCM oye Mheshimiwa mwenyekiti tunafarijika sana Tunafarijika kwa kazi nzuri Tunafarijika wenzako tulia kusimamisha kwamba unaitetea ilani yetu unaitekeleza ifasavyo hatuna kazi mbili na ishirini kama walivyosema viongozi pita tu punga mkono punga mkono kazi ndogo ndogo tuachie mheshimiwa mwenyekiti tutaidhibiti tu ameshajinyonga wenyewe sisi emoe haya salamu kwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi salamu ziko wapi sisi emoe tunaomba mheshimiwa mwenyekiti tunakushukuru sana tunakukaribisha naomba upake kikupendeza ukija kwenye ziara yetu ya chama basi utasalimiana na wana sisi mwenzako ambao kwa uhakika wamerudi na watakunga mkono karibu sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana mwenyekiti wetu tumpigie makofi mengi sana sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa naomba nimkaribishe mhandisi Luis Koya mkurugenzi mtendaji wa Awasa aweze kutoa taarifa ya utekelezaji wa mradi karibu tafadhali Akina mama mpo wananchi mpo tumpigie makofi mengi na vigelegele tafadhali Mheshimiwa rais mheshimiwa mgeni rasmi Aa, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kutoa taarifa hii mbele yako mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais, naomba sasa nitoe taarifa ya mradi wa maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha eh, unaotekelezwa uh, kwa kupitia uh, fedha za serikali na washirika wa maendeleo benki ya ya Afrika. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe taarifa hii ambayo umetoka kuweka jiwe la msingi hivi punde tarehe 2 Disemba 2018 Mheshimiwa Rais Wizara ya Maji inatekeleza miradi mbalimbali nchini yenye lengo la kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji katika maene, maeneo mbalimbali Serikali kwa ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika yani AFDB kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha inatekeleza mradi wa maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha Mheshimiwa Rais kwa sasa hali ya upatikanaji wa maji katika jiji la Arusha ni asilimia 48 Lengo la serikali ni kuongeza upatikanaji wa maji kufikia asilimia moja katika jiji la Arusha ifikapo mwaka 2020 Mheshimiwa Rais awamu ya kwanza ya mradi ilikuwa na kazi zifuatazo Kwanza kufanya utafiti wa vyanzo vya maji kwa ajili ya jiji la Arusha Kazi hii ilifanywa na kampuni ya Kifaransa inaitwa Egis 
kazi hii ilikamilika mwezi Juni mwaka 2017 hapo ndio tulipata mahali ambapo e, tungepata vyanzo vya maji kukidhi mahitaji ya jiji la Arusha Mheshimiwa Rais kazi ya pili ilikuwa ni kufanya mapitio ya usanifu uliofanywa hapo awali na kampuni ya Noplan ambapo ilikuwa ni kuandaa e, makabrasha ya sabuni kwa ajili ya ujenzi wa mradi Mheshimiwa Rais kazi ya usanifu na usimamizi wa mradi kwa sasa inafanywa na kampuni ya Shell na KCC ya e, zote hizi za Korea kusini zikishirikiana na kampuni ya Kitanzania inaitwa Dochi Consult Consultant Limited Company Mheshimiwa Rais awamu ya pili ya ujenzi imegawanyika katika vipengele kumi vya wakandarasi tofauti tofauti Mheshimiwa Rais tuna wakandarasi kumi ambao wamejumuisha uchimbaji wa visima kumi na moja, kuna uchimbaji wa visima virefu thelathini, kuna uchim, ujenzi wa miundombinu, ujenzi wa mitambo ya kusafisha maji, upanuzi wa, na ukarabati wa miundombinu ya maji safi na salama, upanuzi wa, wa miundombinu ya maji taka, ujenzi wa mabwawa ya maji taka, uh, ujenzi wa ofisi kuu, ujenzi wa ofisi za kanda pamoja na miundombinu ya maji safi kwa ujumla ili kufikisha asilimia moja. Mheshimiwa Rais, tuna wakandarasi kama ifuatavyo. Ni kandarasi kutoka za Kichina. Aa, moja wapo anayehusika na uchimbaji wa visima anaitwa Shanksi ni majina ya Kichina. Naomba nisiasome, lakini kuna mkandarasi mwingine mkubwa anaitwa Sinohydro na mkandarasi mwingine anaitwa Beijing, mkandarasi mwingine anaitwa Tanchi na mkandarasi mwingine ambaye ni wa Kitanzania anaitwa anaitwa Kiure Engineer Engineering Limited. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mradi huu unafanywa na kampuni ya Shell na KCC zote za a, a, za Korea Kusini wakishirikiana na kampuni ya Dochi Consultant Limited kwa pamoja wanasimamia huu mradi na umeanza rasmi Septemba 2017 na utakamilika Disemba 2020. Mheshimiwa mgeni rasmi, faida za mradi huu ni kama samani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi zilizopangwa kufanyika katika mradi huu ni utafiti wa vyanzo vya maji, uchimbaji wa visima virefu sita kwa lengo la kuzalisha maji lita milioni mbili kwa siku, kujenga booster pump eh, station, ulazaji wa bomba la kusafirisha maji kilomita uh, 165, kuongeza mtandao wa bomba za kusafisha maji za kusafirisha maji kilomita tano ujenzi wa matanki kumi yenye jumla ya lita milioni 45.5 ujenzi wa mtambo wa kusafisha maji ujenzi wa mabawa ya kutibu maji upanuzi wa mtandao e, wa maji taka kilomita mbili pamoja na ujenzi wa vyoo vya mfano katika mashule lakini pia kujengea uwezo wa mamlaka ili iweze kuhudumia mradi huo utakapokamilika kwa sababu utakuwa umepanuka kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia hatua ifuatavyo. Jumla ya visima vyenye maji 13 vimeshachimbwa na uchimbaji bado unaendelea. Ulazaji wa bomba za usambazaji maji kilomita 33 zenye kipenyo mbalimbali uh, ambazo ni kati ya kilomita 40 46.9 ambazo zinatakiwa kulazwa lakini kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais pia ulazaji wa bomba za maji taka kilomita 18 kati ya 26 zimeshalazwa na ujenzi wa mabomba ya maji taka umefikia umefikia asilimia 44. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ukikamilika 
utakuwa na mafu, mafanikio yafuatayo. Uzalishaji wa maji utaongezeka kutoka lita 40 lita milioni 40 za sasa hadi kufikia lita milioni mbili kwa siku. Uh, kuongezeka kwa idadi ya wakazi wanaopata maji kutoka wastani wa watu laki tatu na shina tano hadi kufikia laki sita wakiwemo wastani wa watu laki mbili na, na nusu wanaoingia na kutoka jijini kila siku pia utapunguza eh, wastani wa maji yanayopotea kutoka asilimia arobaini hadi kufikia shina tano mtandao wa maji safi utakuwa umeongezeka hadi asilimia mia moja kutoka 44 za sasa pia bomba za maji safi zitakuwa zimekava jiji zima la Arusha kwa kiasi cha kilomita 355 Mheshimiwa mgeni rasmi pia mradi huu haujaacha upande wa maji taka kuta uh, mradi huu uta, utajenga mabwao mapya ya kutibu maji ili kuondokana na adha ya maji eh, kutofikia kiwango eh, cha kimataifa pia kupunguza kero ya uzibaji wa mabomba ya maji taka kutoa elimu ya usafi wa mazingira na mpango wa kushughulikia uondoaji wa maji taka katika maeneo ambayo hayatafikiwa na mtandao kuongeza kuongeza wakazi wanaopata wana huduma ya maji taka kutoka 33000 hadi kufikia uh, laki mbili pia mheshimiwa mgeni rasmi kuongeza mtandao wa maji taka kwa kilomita 246. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto tunazokutana nazo katika mradi huu inakuwa ni, kuvuku, ni vigumu kupata njia za kulaza mabomba ya maji katika maeneo ambayo hayajapimwa. Pia pia gharama kubwa za fidia kwa sababu maeneo mengi yako kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi tunachofanya ni kwamba kutatua changamoto hizi ni kwamba tunaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa mradi wa maji na kuwashawishi kutoa maeneo ya kujenga miundombinu ya maji kwa kufuata taratibu zote zinazotakiwa na kwamba wametuelewa na wanashirikiana nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi faida za mradi huu ni kwamba mradi huu utakapokamilika utaweza kuwahudumia wananchi takriban milioni moja wakiwemo kata saba za wilaya ya Rumeru pamoja na wananchi wote wanaopitiwa na mradi huu yani walioko kando kando ya bomba za maji safi Mheshimiwa mgeni rasmi uh, ni kuhakikishie tu kwamba baada ya mradi huu serikali itakuwa imetatua kabisa tatizo la maji katika jiji la Arusha na mahali ambapo mradi huu unapita. Mheshimiwa eh, Rais, naomba tu nimalize kwa kushukuru sana serikali yako kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa ajili ya ufadhili wa mradi huu kwani ukikamilika uh, upungufu wa maji katika jiji la Arusha utakuwa historia. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. sana Tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba nimkaribishe Dr. Alex Mubiru, mwakilishi kutoka AFDB, aweze kutoa salamu za AFDB. Karibu sana. Naomba tumpigie makofi kabisa mgeni wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Waziri wa Maji Waheshimiwa Mawaziri Mliopo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha Waheshimiwa Wabunge wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Arusha watumishi wa serikali hususan watumishi wa wanashungulikia sekta ya maji wa kandarasi na wahandisi wa shauri ya mradi wageni waalikwa mabibi na mabwana habari 
za <laughs> za mchana <laughs> Kiswahili changu kutoka Uganda si, si, um, sio kizuri naomba munisamehe ntaongea nta kwa kifupi muhemishia muhemishi wa rais <laughs> tafadhali <laughs> kwanza mm. Kwa niaba ya rais wa benki ya Mandel, maendeleo ya Afrika Dr. Akinwomi Adesina napenda kutoa shukrani za dhati kwa kualikwa katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa uboreshaji huduma ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Arusha Mradi huu una, unaonyesha ushirikiano ulipo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB na Mfuko wa Maendeleo wa Afrika ADF na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China ambao wamechangia fedha za kutekeleza mradi huu Mheshimiwa Rais pili mradi huu unaendana na melengo ya waanzilishi wa benki ya maendeleo ya Afrika kama mnavyojua benki hii ilianzishwa ili kuhitimisha ndoto ya waafrika vile vile mradi huu unaendana na dira ya maendeleo ya kitaifa na mpango wa ya ma maendeleo ya sekta ya maji mradi huu utaboresha huduma ya maji na usafi wa mazingira wa jiji la Arusha na sehemu ya wilaya ya Urameru Mheshimiwa Rais Benki hii inaamini kuwa hakuna mtoto atakayekoza kwenda shule kwa sababu ya kukoza maji Watu wazima kutushungilikia shughuli za kiuchumi kwa sababu ya kutumia masaa mengi kutafuta maji umbali mrefu wananchi kuwa vilema kwa sababu ya kukosa maji kukwamishwa kwa shughuli za kiuchumi kwa sababu ya kukosa maji mheshimiwa rais tatu kwa kuhimitimisha Napenda kurudia benki ya maendeleo ya Afrika inaahidi kuwa itaendelea kuchangia maendeleo ya serikali ya Jamhuri ya Tanzania kwani Tanzania ni mwanzirishi, mwanzirishi wa benki hii miaka ya sitini marehemu baba wa taifa mwalimu Julius Nyerere aliwatuma waheshimiwa wa mabalozi EP Mwaluko GM Mwawala na Ngwanda na Ngwanda <laughs> si Jona kuiwakilisha kui Tanzania wakati wa kuanzisha benki hii Benki hii ilianzishwa kama taasisi ni benki yenu na ilianzishwa kuhudumia wa Afrika mapambano yanalendea lazima tushide Mungu wabariki wa Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu wabariki watu wote Asanteni sana kunisikiliza. Jamani naomba tumpongeze sana sana. Na Mheshimiwa Rais
Shughuli hii ya leo inarushwa hewani na TBC na Azam kwa hiyo tumemwona wote tumpigie makofi mengi tena na vigelegele tafadhali. Mheshimiwa Rais sasa nayo heshima ya kumwalika waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Mhandisi Aiza Kamwelwe Mbunge aweze kusalimia. Arumeru woye. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mrisho Gambo, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, mwenyeji wetu siku ya leo. Mheshimiwa Waziri Makame Mbarawa, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, nianze kukushukuru na mimi kunipa nafasi ili nije niongee na wananchi wa Arumeru. Ni shukuru watangulizi walioongea kabla yangu wamezungumza mengi. Lakini na mimi kwa dhamana ya nafasi ulionipa ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano. Mheshimiwa Gambo ametaja baadhi ya barabara tunazojenga hapa Arusha na kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini pia kule Ngorongoro tunajenga barabara ya Waso Sale kilomita 49 yenye thamani ya shilingi bilioni 87. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbunge wa Ngorongoro Ulenasha, sisi ni wasaidizi wako. Hayupo hapa kwa sababu umemtuma kazi nje ya nchi. Amenipa salamu, ni wasalimie wana Ngorongoro. Ngorongoro oye. Anaendelea kuwafanyia kazi. Tunatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Rais, serikali yako kama wenzangu walivyotangulia tuna karabati bandari zote tatu bandari ya Dar es Salaam bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga bandari zinaendana na reli mheshimiwa rais tulisha saini mkataba wa kukarabati reli ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza kilomita 970 sabini mkandarasi anaendelea lakini mheshimiwa rais tunaendelea kukarabati reli ya kutoka Korogwe Mombo Moshi kuja Arusha tumeshakamilisha usafirishaji kwa asilimia moja. na sasa hivi treni zinaanza kufika Mombo na kutoka Mombo tuna kilomita sabini tumeshakarabati tunaendelea ili kuhakikisha kwamba tunarahisisha usafirishaji wa wananchi wa Moshi pamoja na Arusha lakini mheshimiwa rais ni kushukuru pia awamu hii umefufua shirika la ndege hadi leo tuna ndege nne ambazo tayari ziko nchini zinafanya kazi mheshimiwa rais mwezi huu wa mbili tunapokea ndege nyingine mbili tena ndege ambazo ni mpya kwa Afrika nzima utazipokea mheshimiwa rais na zitaanza kufanya kazi jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na majirani zetu pamoja na kwenda Ulaya ndugu zangu wa Narumeru tunatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi mheshimiwa rais nisichukue muda mrefu lakini nishukuru kunipa nafasi hii na niwaambie tu wananchi wa Rumeru na Arusha tunaendelea kujenga barabara tunaendelea kujenga reli na sasa hivi tunajenga reli ya umeme standard gauge na tumeshafikia asilimia 36 na reli hii pia inajengwa kwa kodi ya wananchi wa Tanzania Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Rais ninakushukuru. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mbunge, Waziri wetu wa Maji atoe maelezo ya wizara yake na hatimaye tukaribishe uweze kuzungumza na hadhara hii. Naomba tumpigie makofi mengi sana Waziri wetu. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Makufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Engineer Isaac Kamwele, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Mrisho Gamba, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Waheshimiwa Bunge mliko hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Mkoa wa Arusha, Ndugu Alex Mubiru, Mkurugenzi mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika hapa Tanzania 
kwa ufupi tu itifika, itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Rais na mimi awali yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa na afya njema kipekee kabisa ninapenda kukushukuru sana we mheshimiwa rais kwa kukubali ombi letu la kuja kutuwekea jiwe la msingi la mradi huu muhimu mheshimiwa rais wizara ya maji inaendelea na utekelezaji wa programu ya sekta ya maji ambayo imegawika katika awamu mbili Amu ya kwanza ilianza mwaka 2006 mpaka 2014-15 na amu ya pili ilianza mwaka 2016-17 na itamalizika mwaka 2020 na 2021 mpaka kufikia Juni mwaka huu Wizara imetekeleza miradi 1800 na moja ya maji katika maeneo mbalimbali na hivi tunavyozungumza Wizara tunaendelea kutekeleza miradi ya tano ya maji katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kati ya miradi hii ya tano kuna miradi mikubwa na miradi midogo ambayo inatekelezwa vijijini, mijini na miji mikuu ya mikoa. Moja kati ya mradi huu ni huu mradi ambao uliweka jiwe la msingi hivi punde ambao utaharimu takriban shilingi bilioni tano na ishirini Mradi huu utakapomalizika utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita takriban milioni miambili kwa siku wakati mahitaji ya mji wa Arusha ni lita milioni nne kwa siku. Hivi sasa tunavyoongea uzalishaji kwenye mji wa Arusha ni takriban lita milioni tano kwa siku. Kwa hivyo mradi huu utakapomalizika utaweza kuzalisha mara nne ya maji yanayozalishwa sasa hivi. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema mtendaji mkuu, tuna makandarasi kumi ambao mradi huu umegawiwa kwenye lots kumi. Mheshimiwa Rais, pia serikali yetu inajenga mradi mwingine wa maji wa kutoka Mwanga, Same Korogwe ambao utaharimu takriban shilingi bilioni sita nukta sita na mbili na mradi huu unaendelea vizuri pia serikali yetu inatekeleza mradi wa kutoa maji kutoka Lake Victoria kupeleka mji wa Tabora, Nzega na Igunga ambao utaharimu shilingi za kitanzania bilioni sita nukta tano Mheshimiwa Rais ili kuhakikisha miji yote inapata maji safi na salama Serikali yetu inatekeleza mradi wa mpango wa kupeleka maji kwenye miji nane pamoja na Zanzibar kupitia mkopo nafuu kutoka serikali ya India ambao mradi huu taharimu takriban shilingi trilioni moja nukta mbili. Mheshimiwa Rais, siku tatu tulizopita tulitoa makabrasha kuwapa wakandarasi wa shauri kwa ajili ya mradi huu ambapo tunategemea itapofika tarehe mbili mwezi wa kwanza mwakani tutafungua zabuni hiyo kwa ajili ya kuwapata wataalamu wa shauri kwa ajili ya kusimamia mradi huo. Mheshimiwa Rais, pia tunao mradi mwingine ambao kazi yake kubwa utakwenda kujibu changamoto za maji katika maeneo ya vijiji mbalimbali hapa Tanzania. Mradi huu utaharimu shilingi bilioni nane na tano nukta mbili ambao utatekelezwa kwenye vijiji vya mikoa saba. Mheshimiwa Rais, miradi yote hii itatuhakikishia kwamba itapofika mwaka ishirini, ishirini tutakuwa tumetekeleza ilani ya chama cha chama cha mapinduzi kwa upande wa sekta ya maji ambayo inaposema tutapofika mwaka ishirini, ishirini wa Tanzania wote wanaoishi kwenye miji ya mikoa lazima wapate maji kwa asilimia tisina tano kwenye miji wa wilaya lazima wapate maji asilimia tisini na kwenye vijiji lazima wapate maji kwa asilimia themanini na tano Mheshimiwa Rais kama tulivyosikia kwamba loti moja mradi huu itamalizika mwezi Disemba mwaka ishirini ishirini 
lakini tumeongea na mkandarasi jana na tumekubaliana sasa mradi huu umalizike mwezi Juni mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2020 wananchi wa Arusha wananchi wa Rumeru wamesubiri maji kwa muda mrefu kwa vile haikubaliki kwamba tusubiri mpaka mwezi Disemba mwaka 2020 kwa vile mheshimiwa naomba na kuhakikishia wa Tanzania hawa kwamba mradi huu utamalizika mwezi Juni mwaka 2020 na watanzania watapata maji safi na salama Mheshimiwa Rais jana ulitupa maelekezo wakati unatoka na manga na leo hii tumepanga na mkuu wa mkoa kwamba tutakwenda kuongea na wananchi hao na naomba ni wahakikishie kwamba wananchi wa maeneo wale vile vile maeneo yale yataungwa kwenye mradi huu ili wapate maji na safi na salama ili kuondoa tatizo sasa la kiwango kikubwa cha maji yenye fluoride Mheshimiwa Rais naomba ni wahakikishie watanzania wenzangu wote wanaokaa maeneo haya na maeneo ambayo utapita mradi huu tutawaunganisha kwenye mradi huu waweze kupata maji safi na salama masai nane kwa siku siku saba kwa wiki Mheshimiwa Rais baada ya maelezo hayo machache sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninaomba ni ukaribishe ili uongee na watanzania walioko mbele yetu Mheshimiwa Rais karibu sana Asante sana Mheshimiwa Waziri sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakwenda kuzungumza na hadhara hii na watanzania wote tumpigie makofi mengi tafadhali na vigelegele Arumeru oye. Arumeru safi. Arusha safi. Tanzania oye. Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Waziri wa Maji. Mheshimiwa Engineer Isaac Kamwera Waziri wa Ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Alex Mubiru mwakilishi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika hapa Tanzania Mheshimiwa Makatibu Wakuu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Profesa Kitilia na Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Mheshimiwa Mlisho Gambo Mkuu wa Mkoa wa Arusha Waheshimiwa Maras Madisi Waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Arusha Mstahiki Mea kama yuko hapa na waheshimiwa madiwani wa Arumeru pamoja na Arusha Mheshimiwa Jenerali Sarakike Mstaafu Mkuu wa Majeshi Mstaafu wa Tanzania Waheshimiwa viongozi wa dini wote mlioko hapa na tunawashukuru sana kwa maombi mazuri. Viongozi wengine wa serikali mlioko hapa, wakurugenzi wa wilaya, ndugu wa Arusha na wana Munduri, waheshimiwa mabibi na mabwana, asara mareku. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mheshimiwa Waziri wa Maji na ndugu viongozi wa mkoa wa Arusha pamoja na viongozi wa Arumeru na wananchi wote. Leo ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Baada ya miaka mitatu nilipopita maeneo fulani ya Arumeru na Arusha kwa ujumla na mkaamua kunipa kura kuwa rais wa awamu ya tano tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo ninawashukuru sana asanteni sana kwa kunipa kura nyingi nilipokuwa tukiomba kura mimi pamoja na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani wa chama changu yapo tulio yaahidi na kwa unyenyekevu mkubwa tuliwaomba ndugu zangu tunaomba mtuchague kwa sababu haya tunayoyaahidi 
tutakwenda kuyatekeleza ndio maana wananchi wa Rumeru na wananchi wa Arusha na wa Tanzania kwa ujumla mkaamua kutuchagua na mimi mkanipa hiyo kura ya kuwa rais wa awamu ya tano nasema ndugu zangu asanteni sana asanteni sana ndugu zangu napenda nimshukuru sana mheshimiwa waziri profesa Mbarawa kwa kuniarika ili nije nishiriki nanyi hapa katika mradi huu mkubwa napenda pia kutumia fursa hii kuwashukuru wana Arusha na wana Rumeru kwa makaribisho mazuri sana ambao nimeyapata tangu nimeingia katika mkoa huu Arusha asanteni sana ndugu zangu maji ni rasilimali muhimu sana ni muhimu kwanza katika maisha ya binadamu nyote hapa mnafahamu kuhusu useme usemao maji ni uhai useme huu unamaanisha kuwa maisha ya binadamu yanategemea maji bila ya maji hakuna uhai lakini zaidi ya hapo maji ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi na uzalishaji ikiwemo kilimo uvuvi ufugaji viwanda utalii ujenzi na kadhalika kwa ujumla shughuli zote za maendeleo zinahitaji maji kwa hiyo maji ni maendeleo pamoja na ukweli huo ni ukweli pia usiopingika kuwa upatikanaji wa maji nchini bado si wa kuridhisha sana hadi kufikia mwaka 2015 takwimu zilionyesha kuwa upatikanaji wa maji nchini ulikuwa wa kiwango cha asilimia hamsini pointi mbili Mathalan hapa Arusha penyewe uzalishaji wa maji ilikuwa ni mita za ujazo 40000 ambayo ni sawa na lita milioni 40 ambayo ni sawa na asilimia 42.92 ya mahitaji ambayo ni mita za ujazo 93270 au lita 93.27 milioni ni kwa kuzingatia hilo ndugu zangu wana Rumeru na bwana Arusha serikali ya awamu ya tano kupitia irani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015-2020 na fly kuwa mwenyekiti wa mkoa wa Arusha yuko hapa tuliahidi kuwa tutaboresha upatikanaji wa maji nchini hususan kwa kuhakikisha tunakarimisha miradi ya zamani ambayo ilikuwa imekwama na pia kubuni miradi mipya. Waswahili husema ahadi ni deni. Hivyo basi leo na fly sana kufika hapa Arusha na kufika hapa Arumeru kwa kuweka jua la msingi la mradi huu. Hii maana yake ni kwamba CCM ikiahidi jambo lake huwa lazima litekelezwe. Ndugu wananchi mabibi na mabwana Mradi wenu wa maji ni mkubwa sana. Na kweli ni mkubwa sana. Kama mlivyosikia utakapokamilika utakuwa una uwezo wa kuzalisha lita milioni na nane kwa siku. Lita milioni na nane. Kwa hiyo kama ni kila mmoja na kunywa lita moja moja maana yake tulihitaji watu milioni miambili na nane. Hii maana yake ni kwamba mradi huu utazalisha maji zaidi ya mara nne ya kiwango kinachohitajika hapa Arusha. Ndugu zangu kama mlivyosikia utekelezaji wa mradi huu utagalimu dola za Marekani milioni 233.9 sawa na fedha za Tanzania bilioni 520 fedha hizi ni za mkopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika mmemsikia ndugu Alex mwakilishi wa African Development Bank alivyoeleza 
serikali tumekopa bilioni tano na ishirini na tumekopa kwa ajili ya Arusha hizi fedha zitalipwa na watanzania wote walioko mtwara walioko chato walioko moshi walioko dar es salaam walioko dodoma walioko kigoma wanazilipa hizi hela za maji yanayokwenda Arusha Ni kama ambavyo wananchi wa Arusha wamekuwa wakilipia miradi mingine inayotekelezwa Kigoma, Mwanza, Mtwara na kadhalika. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoijenga. Kwa hiyo ni bilioni ishirini. Lakini kwa nini tumeamua serikali bilioni ishirini tuziweke hapa? Tena tunaziliweka kwa watu waliokuwa wanatutukana wengine. Ndio maana dhana ya maendeleo hayana chama inakamilika. Mimi nilipochaguliwa na viongozi wengine walipochaguliwa. Lengo letu kubwa ni kuleta maendeleo kwa Watanzania. Maendeleo hayana chama wananchi wa Arumeru mnahitaji maendeleo. Uwe chadema, uwe kafu, uwe nani, uwe huna chama, hata mifugo yetu inahitaji maendeleo, inahitaji maji ambayo wala haina chama chochote. Kwa hiyo tumefanya hivi katika kujenga nchi yetu kwamba lengo letu kubwa la awamu ya tano ni kuleta maendeleo kwa wananchi. Nimefurahi mheshimiwa waziri ameniwahi na mimi nimeshukuru kwa kuniwahi kwamba maji haya yanayotoka hapa ni lazima pia wananchi wa hapa wapate maji lazima maeneo ya vyanzo vya maji vyote vinavyotoka wananchi wa maeneo hayo wapate maji haiwezekani maji yakawa yanachimbwa hapa yanakwenda kunywewa kule ya Arusha wananchi wa hapa hawayaoni hilo haliwezekani na halitawezekana ndani ya utawala wa John Pombe Joseph Magufuli kwa hiyo mheshimiwa waziri na katibu mkuu hakikishieni hilo kwamba mtakapokuwa mnayatoa hapa maji yanaenda kusambaa mahali pengine vijiji vitakavyokuwa vinapitiwa mnaweka mabomba ya maji yakiteremka huko na wao yanawateremkia maji na hii italeta dhana halisi ya kuwa na mradi mkubwa unaotoa rita milioni na nane ambazo wala wa, kwa Arusha nzima bado zitakuwa hawajazimaliza kwa sababu matumizi yao ni rita milioni tisina nne na nimeshukuru pia mheshimiwa waziri kwamba katika mradi huu mtaangalia kuweka connection ya kupeleka kile kijiji ambacho nilisimamishwa kule ni nilipokuwa natoka Longido kinaitwa Elisambu Lo Ludonyo Sambu ambapo watu wa kule wananchi wengi sana wamekuwa wakinywa maji yenye fluoride ambayo yanaleta madhara kwa miri ya wananchi na wao lazima kama patakuwa na saving kwenye mradi huu lazima tuanze kupanga mikakati ya kuwapelekea wananchi hayo nao wakanywe maji masafi tunataka Tanzania yende mbele kwa ajili ya maendeleo na kwa wananchi wote kwa hiyo napenda ni kuwapongeza sana wananchi wa Arusha niwapongeze sana wananchi wa Arumeru kwa kupata mradi huu mkubwa wa maji ambao ni zaidi ya bilioni na ishirini zitaanguka hapa. Ni waombe makandarasi ambao nimeambiwa ni makandarasi kumi. Watakao usika na kuchimba visima hamsina sita. Na visima hivi kwa mfano kisima hiki cha hapa kina mita 270 na sabini. 
ni karibu viwanja vitatu vya mpira kwenda chini nimekiona kinatoa maji ni kupongeze sana waziri katibu mkuu na wizara na watendaji wote wa wizara ya maji kwa kazi nzuri mnayofanya na hasa hiyo kazi ya wako waziri ambayo umeanza ya kuwafukuza makandarasi ambao hawataki kutekeleza miradi yao hakuna sababu ya mradi huu kucherewa fedha ipo tumeshakopa fedha ipo kwa hiyo kandalasi hauwezi kutafuta kisingizio chochote. Na mimi nikueleze waziri, mimi nilikuwa waziri wa ujenzi. Nilifukuza makandarasi wengi kweli. Na walipokwenda kuniombea laana, laana haikunipata kwa sababu Mungu anataka kazi zifanyike. Kwa hiyo na wewe usiogope. Kandalasi ambaye amepewa kazi na akashindwa kutimiza wajibu wake, fukuza. Kwa sababu anawacherewesha wananchi hawa kupata maji. Tumekopa pesa hizi ambazo baadaye tutakuja kuzilipa kwa ajili ya wananchi hawa wanyonge. Wameteseka mno. Wapo watu ambao tangu wa dunia ianze hawajawahi kuona maji ya bomba. Ni lazima tuwahudumie na hilo ndio jukumu letu na hilo ndio jukumu la serikali yangu. Lakini pili napenda sana ni washukuru African Development Bank. Sana. Na washukuru sana. Mikopo yao huwa haina masharti. African Development Bank ni mdau mzuri. Nchi hii tumekuwa tukikopa miradi mingine ambayo haina faida. Unakopeshwa hela kwa ajili ya institution support. Feasibility study ambayo wala haiishi. Na mengine mengi. Zile fedha zinapomalizika na tunapoanza kulipa ukiuangalia huo mradi uliotekelezwa hutauona. Watu watakuwa wamekula kwa mastade 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 yasiyoisha. Nimesema katika awamu hii kamwe hatutakopa miradi ya namna hiyo tunataka mradi tutakao ukopa fedha yake wananchi wote hata mwananchi wa kawaida akauone matokeo yake na ndio maana na wasifu sana African Development Bank kwa sababu mikopo yao ina matunda mazuri wametukopesha mradi huu wa bilioni ishirini maji wananchi watakunywa Lita milioni miambili na nane mradi ukikamilika watu wataupata African Development Bank wametukopesha kwenye miradi ya barabara barabara ya kutoka Arusha hadi na Manga fedha zimetolewa na African Development Bank sasa hivi wametoa tena fedha nyingine ambazo zitaanza kutengeneza barabara ya kutoka Tanga hadi Bagamoyo kwa kiwango cha alami jumla ya kilomita tano. ADB hawa hawa benki ya maendeleo ya Afrika wametoa fedha za kuunganisha barabara ya alami kutoka Kigoma hadi Nyakanazi na kuunganisha mpaka Burundi zaidi ya kilomita tatu. Hawa hawa African Development Bank wametoa fedha na kandarasi yupo sasa hivi anajenga wa barabara ya kutoka Katavi kuja mpaka Tabora yenye jumla ya kilomita tisa na miradi mingine mingi tunataka wale wanao tukopesha na nasema kwa uwazi na kwa ukweli kabisa ile miradi tunayoikopa kwa fedha za wananchi wa nyonge ni lazima zikalete impact kwa maendeleo yao na ndio maana ninawapongeza sana African Development Bank watufikishie salamu zetu kwa rais wa benki ambaye bahati nzuri Mwanzoni mwa mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana alikuja kuniona. Tunataka mikopo ya namna hii. Lakini pia ndugu zangu katika sekta ya maji ambayo leo ndio tumekuja kuizungumzia kuna miradi mingine ambao walitupa mikopo. 
kwa mfano mradi wa maji ya Sengerema na Nansio ambayo kwa bahati nzuri nayo nimepata nafasi ya kuifungua nayo ni kutokana na ufadhili wa hawa ndugu zetu ndugu zangu katika miradi mingine ya maji ambayo inatekelezwa mheshimiwa waziri wa maji amezungumza kuna mradi ule waziwa Victoria wa kupeleka maji mpaka Nzega, Igunga hadi Tabora una jumla ya bilioni sita zitaenda kule aidha tulipata mkopo kutoka India ambao utahusisha miji zaidi ya 25 wenye thamani ya trilioni moja pointi mbili na mheshimiwa wazira ameufafanua vizuri lakini hivi karibuni pia tumepata mkopo mwingine kutoka benki ya dunia wenye thamani ya bilioni nane ambao nao utahusisha katika kupeleka maji katika baadhi ya miji kwa huku Arusha waheshimiwa wabunge wameeleza katika mji wa Rongido kwa mfano kuna mradi wa zaidi ya bilioni tano wa maji Loliondo pamoja na Karatu lakini mbunge wa Simanjiro naye ameeleza kuhusu mradi wa maji kule tunafanya haya yote kutatua tatizo la maji katika mikoa hii ya kaskazini mkoa wa Arusha pamoja na mkoa wa Manyara na Kilimanjaro lakini ndugu zangu yako mengi ambayo yamefanyika na mengine sitapenda sana kuyarudia kwenye sekta ya elimu tunajua fedha ambazo tumekuwa tukistoa zaidi ya bilioni tatu kila mwezi kwenye sekta ya afya budget nayo tumeiongeza kutoka bilioni moja mpaka bilioni sabini na ambayo imetuwezesha kutengeneza vituo vya afya zaidi ya mia tatu na sasa tunajenga hospitali zaidi ya sitina saba katika nchi nzima haya yote na mengine mengi tunayafanya kwa manufaa ya watanzania wote nimeshatoa wito kwa makandarasi wahakikishe kwamba wanamaliza miradi hii mapema lakini kwenu ninyi wananchi kama mlivyosikia mradi huu ni mkopo baadaye serikali itaulipa na serikali haina njia nyingine ya kupata fedha zaidi ya kodi zetu hivyo na wasi sana ndugu zangu wananchi wa Tanzania nzima tulipe kodi tulipe kodi zile zote zinazotuhusu nimesikitishwa sana na tabia ya kukwepa kodi ambayo imeanza kushamili katika maeneo mbalimbali baadhi ya watu wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali kukwepa kodi ikiwemo kuwatumia wafanyabiashara wadogo wadogo kuwauzia bidhaa zao kuacha kutumia mashine za kielectronics na kutengeneza risiti feki ama kuandika risiti chini ya thamani halisi za bidhaa mtu anakuwa na duka lake kubwa anachukua wafanyabiashara wadogo wadogo kama kumi kila siku asubuhi anawapa hizo bidhaa na kwa sababu tumetoa ruhusa ya wafanyabiashara wadogo wadogo machinga wafanye biashara kila mahali sasa umekuwa ndio mchezo tabia ya namna hiyo inakosesha sana serikali mapato ambayo yangetumika kutekeleza miradi ya maendeleo kama huu wa maji hivyo basi na wasi sana wananchi tutambue umuhimu wa kulipa kodi na niwaombe marafiki zangu wa machinga msikubali kutumika kukwepa kodi msikubali kutumika kukwepa kodi serikali iliamua iliamua kuwaruhusu kuendelea kufanya shughuli zenu sehemu mbalimbali ili muweze kujipatia kipato sasa msitumie vibaya fursa mliopewa na serikali tunataka wa machinga wafanikiwe 
mamalishe wafanikiwe lakini unapokwenda unachukua dukani bidhaa ya zaidi ya milioni sitini unakaa nayo pale alafu mwenye duka anafunga duka lake anasubiri jioni umletee pesa na mwenye duka tajira na kwepa kodi hapo tunaenda kubaya serikali isiyo kusanya mapato ni serikali mfirisi kwa hiyo ni waombe sana 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 wafichueni watu wenye tabia hiyo ili wasiwaharibie wasi sambamba na hayo natoa wito kwa TRA mbali na kuchukua hatua kali kwa kuepa kodi inafaa pia mtathmini sababu zinazowafanya watu kutafuta njia za kukwepa kodi wakati mwingine chanzo ni ninyi wenyewe TRA mnaweka viwango vikubwa mno ambavyo havilipiki una bidhaa tu au kadoka kadogo kodi unaambiwa kubwa zaidi kwa hiyo mwenye duka au mwenye biashara yake anaamua kukwepa kwa hiyo TRA muliangalie hilo ni bora kuweka kiwango kidogo kidogo vyenye kulipika kuliko kuwa na viwango vikubwa ambao watu wachache ndio wanamudu kuvilipa na ndio maana kuna maeneo mengi TRA hamkusanyi ni kwa sababu mipango yenu imekuwa ya kizamani badala ya kujenga urafiki na walipa kodi ninyi mnataka kujenga uadui na walipa kodi badala ya kukaa na kuzungumza nao ninyi mnawapelekea polisi kuwashika sasa ni wasi TRA ni wasi wizara ya fedha hebu mkae mjenge mkakati wa kweli fair play ya kodi mnazozikusanya ili wananchi wanaotaka kwenda kulipa kodi waone ni fahari kwenda kulipa kodi badala ya kukimbia kulipa kodi toweni elimu na faida ya kulipa kodi kwa wananchi kweli kodi zingine za TRA zinaudhi kweli na wako wengine wanakwenda kule wanakwenda kuzungumza hapa kazi tu niliwatuma kukusanya za namna hiyo za dhulumu ni waombe viongozi wa mikoa wa wilaya na maeneo mengine tunahitaji kodi lakini sio kodi ya dhuruma sio kodi ya dhuruma sa nyingine wanakwenda kutoa estimate ya juu sana ili ukianza kunegotiate naye akupunguzie kusudu mpe rushwa hatuwezi tukajenga taifa la namna hiyo wafanyakazi wa TRA wa aina hiyo na nazungumza naomba mnisikie hawana nafasi katika serikali ya awamu ya tano kwa hiyo haya yote ni sisi wote walipa kodi na watoza kodi ni lazima twende pamoja kwa kutambua kwamba hizi fedha zinahitajika kwa ajili ya maendeleo yetu leo tumekopa bilioni ishirini ninajua baada ya muda tutaanza kulipa deni pamoja na interest tunatakiwa tukiwa tunaipa hilo deni wananchi wawe na maji lakini na wananchi tusaidie kulipa hili deni bila bugudha yoyote ndugu zangu la tatu ninawasii wananchi kutunza vyanzo vya maji kama nilivyosema awali maji ni rasilimali muhimu sana lakini kwa bahati mbaya rasilimali hii inaendelea kupungua kila kukicha kwa sababu ya ongezeko la idadi ya watu wakati tunapata uhuru tulikuwa watu kati ya milioni tisa na milioni kumi. leo Tanzania tuko milioni hamsina tano. kwa hiyo maji yaliyokuwa yanahitajika wakati tunapata uhuru ni yale yale ndio tunayahitaji leo tukiwa watu milioni hamsina tano. 
wakati tunapata uhuru ngombe walikuwa milioni kumi hivi milioni tisa leo tuna ngombe zaidi ya milioni 30 bado hujaweka mbuzi hujaweka kondoo paka kuku zinakunywa maji kwa hiyo tuna wajibu wa kulinda rasilimali maji kwa manufaa ya taifa hili na kwa vizazi vijazo kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kutunza vyanzo vya maji ndugu zangu lingine ninawapongeza wananchi wa Arumeru na wananchi wa Arusha kwa ujumla kwa kuitunza amani yetu asanteni sana hakuna kitu kikubwa kama amani Maskofu hapa na mashe na wachungaji siku zote wanatueleza kuhusu faida ya amani. Mahali popote panapokosa amani hakuna maendeleo. Pasinge kuwa na amani hapa hata sisi tusinge kuja hapa. Pasinge kuwa na amani hata tukichimba kisima cha maji ukitandika mabomba watayakata. Utayakuta mabomba yanatiririka gharama zinapotea bure. Ndiyo maana nawapongeza sana wananchi wa Arumeru, wananchi wa Arusha na Watanzania kwa ujumla wenu wote kwa kuendelea kuienzi na kuitunza amani yetu. Endeleeni hivyo na Mungu awasaidie na kuwaimarisha hivyo hivyo. Zipo nchi mbalimbali mbali, sitaki kuzitoa mfano ambazo zilichezea amani mpaka leo zina matatizo. Bahati nzuri siku hizi mnaangalia kwenye vyombo vya habari mnaona watu wanavyoteseka unamkuta mtoto amepigwa bomu amekatakatwa amefanya nini kila siku ni vita kila siku ni kukimbia wale sio kwamba imekuja automatiki waliichezea ile amani kwa kuruhusu vitu vidogo vidogo mpaka vikafika mahali ambapo sasa hawawezi wakavizuia Tanzania ni nchi ya amani tangu enzi za baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumepata uhuru wetu mwaka sitina moja bila kumwaga damu. Inawezekana wapo ambao wangetamani tumwage damu. Lakini damu hata ukiitamani kumwaga hata yako inawezi ikamwagika. Ni waombe sana wa Tanzania wenzangu tuidumishe amani. Tupendane tusibaguane kwa sababu ya dini zetu tusibaguane kwa sababu ya makabila yetu tusibaguane kwa sababu hata ya imani zetu za vyama sisi wote ni wamoja hivi vyama havitupeleki mahali popote tunahitaji maendeleo hutakunywa maji ya chama Tunahitaji kwenda mbele. Na niwaombe wanasiasa wenzangu tuhubiri siku zote amani. Na ndio maana nimewapongeza sana waheshimiwa wabunge wamekuja hapa wameeleza shida za wananchi. Mbunge wa hapa yuko. Mbunge wa hapa hayupo kwa sababu nilifikiri na yeye angesimama hapa akataja shida za wananchi wa hapa anaumwa au amesafiri <laughs> basi hamna tatizo huyo ni mbunge wenu mtamuuliza alikuwa wapi lakini nataka kuwashukuru hawa wabunge wamezungumza wanaeleza jukumu letu la sasa hivi sisi Tanzania ni kupiga maendeleo haraka haraka Tumechelewa mno. Tumechezewa mno. Ufisadi Tanzania ulikuwa wa hali ya juu. Mimi nimekuwa waziri kwa miaka ishirini. Ninafahamu baadhi ya fedha zingine zilizokuwa zinatumika ovyo. Na ndio maana tunajitahidi kubana ili fedha hizi zishuke kwa wananchi. Na ndio maana nawapongeza sana waheshimiwa wabunge shirikia neni nimeelezwa hapa kuhusu maombi yenu 
yule mama amezungumza mbunge yule na wabunge wote wakazungumza wakina majige na wengine wote inaonekana hii kero ya barabara hii inawahusu sana ni kilomita ngapi hii barabara mkurugenzi barabara hii hebu njoo eleze hapa ni kilomita ngapi ili nianze kupanga sasa hivi Mheshimiwa Rais, barabara hii inayoanzia mianzini mpaka hapa tulipo ni kilomita nane lakini kutoka hapa tena kwenda mpaka Ngaramtoni ni karibu kilomita kumi. Kwa hiyo kwa ujumla kama itaunganishwa kutoka kule tulikotokea mpaka Ngaramtoni itakuwa kilomita kumi na nane. Haya <coughs> nimekusikia Nimekusikia asante. Kuna ishu ya barabara, kuna ishu ya umeme. Nimeambiwa kandarasi huyo tangu apewe kazi ametekeleza asilimia kumi na kitu tu. Kwa nini muendelee kuwa naye kandarasi wa namna hii? Huyo kandarasi yuko hapa. Yuko mwakilishi wa huyo kandarasi. Unajua tusikae tunabembelezana watu. Sasa nataka nizungumze haya mawili. Na ninaomba viongozi mnisikilize. Swala la maji nimesema maji pia wapata katika vijiji hivi. Hilo ni la kwanza. Swala la barabara kilomita nane mimi nimefika hapa bana wananchi wamenipokea. Nchi hii nimetengeneza kilometa nyingi mno. Hata kwa mheshimiwa Morel kule walikuwa na matatizo ya barabara ya kwenda kuzunguka mpaka kwenye mlima Kilimanjaro. Na ndio maana leo anakuja kushukuru tu. Sasa kwa zawadi yenu ya hapa kwa upendo na kwa ahadi nyingi ambazo ziko mioyoni mwenu na kwa jinsi nilivyowagusa moyoni mwenu na kwa jinsi serikali ya chama cha mapinduzi inavyopenda wananchi wake bila kubagua bila kubagua dini au makabila bila kubagua hata chama hata ungekuwa huna chama unahitaji maendeleo ninatoa maagizo barabara hii itengenezwe kwa hiyo mheshimiwa waziri Ujenzi wa barabara una taratibu zake na nataka ni waeleze. Ni lazima wataanza kufanya upembuzi ya kinifu. Halafu watafanya usanifu. Halafu ndipo watakuja kujenga barabara ya lami. Sasa ninataka barabara hii iko chini ya Tarura. Maana yake iko chini ya Tamisemi. Ili kusudi ipate hela nyingi za kutosha. Leo hii barabara ninaipandisha iwe barabara ya mkoa. Mulinipandisha mimi kuwa rais na mimi niwapandishie barabara yenu. Kwa hiyo mheshimiwa waziri uanze kuishughulikia. Meneja wa Tani Road wa Arusha yuko hapa. Yuko hapi meneja wa Tanrod? Sogea hapa. Meneja wa Tanrod yuko wapi? Andio wewe ndio una act ukurugenzi? Mimi ni mkurugenzi lakini yeye mheshimiwa rais yupo alikuwa anashughulika na barabara. Haya basi vizuri. Sasa mwambie ndio. Hiyo barabara imekuwa yake. Asante sana mheshimiwa. Ili kusudi barabara hii ianze kushughulikiwa na serikali kuu. 
zile fedha zilizokuwa zimetengwa za tarura ambazo ziko tamisemi waziunganishe pamoja na fedha zitakazotengwa na tamisemi na na tanrod wizara ya ujenzi waanze kujenga angalau kwa awamu wapige awamu ya kwanza ya kilomita nane alafu baadaye watamalizia zile kilomita zingine lakini ni waombe wananchi wa Rumeru barabara hii watu mmejenga mpaka kando kando mwa barabara sasa ni waulize kwa sababu katika ujenzi wa barabara una standardi zake ni lazima ambazo nyumba ziko karibu karibu angalau tusisogeze pembeni kidogo sasa ninawauliza mtakuwa tayari kusogeza hizo nyumba wangapi wanakubali wanyoshe mikono kabisa nauliza tena mtakubali kusogeza hizo nyumba angalau barabara lipite Hakuna mtu yoyote atakaye kuhamisha. Waheshimiwa mashehe na waheshimiwa maskofu mumewasikia wamesema wao. Waheshimiwa wabunge mmesikia. Waheshimiwa viongozi mmesikia. Kwa hiyo hili tumelibeba tutaanza kulishughulikia polepole. Lakini nataka niwahakikishie ndugu zangu ahadi ni deni inawezekana isikamilike kesho au kesho kutwa lakini haya maneno yangu niliyoyasema yatatekelezwa na ninaomba muamini hivyo swala la umeme ninajua kuna mawaziri wawili hapa na makatibu wakuu wakawamweleze waziri wa nishati na madini ha, waziri wa nishati pamoja na katibu mkuu Nataka swala la umeme hasa la yule kandarasi lichukuliwe kwa kip, kwa kipeo kikubwa. Yule kandarasi kama ni nani performa hata kama ni ndugu wa nani mfukuzeni. Kama atashindwa ku Na huyo kandarasi aitwe arete program ya kazi yake atakavyoifanya afanye kazi usiku na umeme na mchana ili kusudi wananchi hawa wapate umeme na kama palikuwa na awamu ambayo ilikuwa haijaanza kushughulikiwa kwa sababu tuna awamu ya kwanza awamu ya pili na awamu ya tatu katika vijiji ambavyo havikuwahi kuhusishwa katika awamu ya pili basi viweze kuzingatiwa katika awamu ya tatu nimefly wananchi wa huku ni wachapa kazi. Kila mahali nimepita nimekuta watu wa milima. Mahindi, nini, miti imepangwa, imeota ni kijani. Nenye hongereni sana ndugu zangu. Mmenifurahisha sana hata katika kuangalia hili. Kuna mahali pengine unatembea mvua zinanyesha wala hawalimi. Na mimi nimeshasema na asiyefanya kazi asire. Na asipokula afe. Huu ndio ukweli na nitaendelea kuzungumza ukweli. Lakini ninyi mmejituma mahindi mnaona yamefikia hapa, mmelima kila kaeneo kamelimwa. Hongereni sana na Mungu awabariki sana. Endeleeni kuchapa kazi jukumu la serikali ni kuleta maendeleo yenu. Na mimi nawaambia ndugu zangu, mimi nitakuwa barozi wenu. Ni bahati mbaya labda kwa kipindi cha miaka mingi mlikuwa hamna mtu wa kuwasemea mimi nitaendelea kuwasemea na bahati nzuri hata barozi sarakike mkuu wa majeshi Tanzania wa kwanza ametoka huku naye amekuwa akiwasemea ukiwa na watu kama hawa wazee wakina mzee sarakike ni lazima mtembee kifua mbele nchi nzima chini ya ya baba wa taifa mwalimu Nyerere alimheshimu akawa mkuu wa majeshi Tanzania nzima sisi ni watoto wa baba wa taifa mwalimu Nyerere sisi ni wijukuu wa baba wa taifa mwalimu Nyerere ambaye alitanguliza masilai makubwa ya wananchi 
paka wananchi wa kawaida baba wa taifa alipigana juu chini tukapata uhuru uhuru tumeupata chini ya mikono ya baba wa taifa wakiwemo hao wakina general serikike wa staff tunachokitafuta sasa ni uhuru wa maendeleo na ndio maana ndugu zangu mnapoona awamu ya tano tunapiga kelele tunapiga kelele kwa sababu ya maendeleo yetu tulipotaka kujenga standard gauge leli ya kwenda speed 120 160 kwa saa inaondeshwa kwa umeme walisema hamtaweza hizi ni ndoto za mchana na mimi sijashangaa kuitwa kila mara huwa naota ndoto za mchana kwa sababu nilipozungumza siku moja kwamba mtu atatoka na taksi kutoka Mtwara mpaka Bukoba wakasema hizi ni ndoto za mchana kwa sababu wakati ule watu waliokuwa wanasafiri kutoka Mwanza au Bukoba walikuwa wanapita Kenya halafu wanapita na Manga ndio wanaenda Dar es Salaam leo hii imeshakuwa historia watu wanatembea kwa taksi kutoka Mtwara paka Mtukura hata ukitaka uende na bajaji uwezi ukagusa udongo hata barabara zilizokuwa zimeshindikana tumeanza kuzirekebisha kwenda na manga sasa hivi ni rahisi tu hapa Arusha wakati tunaomba kura niliwaambia jamani hii barabara kwenda Sakina tunaitandika itakuwa barabara nne wakasema hizi ni siasa leo ni njia nne na tumeweka na taa inawezekana watu wameshasahau jinsi msongamano ulivyokuwa mkubwa jinsi watu walivyokuwa wanakufa na kwenye daraja pale watu walipo basi lilipoanguka pale kwa sababu ya misongamano na ufinye wa barabara leo mji wa Arusha tunautengenezea diversion ya kilomita mbili ya barabara nyingine za alami ili malori makubwa makubwa mengine yasiwe na lazima ya kupita katikati ya jiji la Arusha watu bado hawaamini tu leo tunaifufua leri ambayo ilijengwa tangu enzi za Wajerumani miaka 112 imepita ikaachwa haikukarabatiwa ikaoza ikafa hakuna mtu aliyeiona mawaziri wa uchukuzi walikuwepo sitaki kuwaraumu lakini nasema tu watu wakasahau kwamba miaka ya nyuma palikuwa na treni na kuja mpaka Arusha walisahau leo tumetafuta fedha kutoka kodi zetu sisi wa Tanzania tumeshakarabati mpaka Korogwe tunaendelea mpaka Arusha tunataka siku moja treni iwe inakuja mpaka Arusha hata hii treni ya Central Corridor ilikuwa haifanyi kazi vizuri juzi juzi tumefungua mabehewa yanaenda mpaka Jinja Uganda tunafanya haya kwa sababu ya watanzania sisi ni watumishi wenu ukishapewa uongozi ujue ni msalaba matusu utatukanwa kila kitu utabebeshwa wewe lakini najua siku moja itafika ya mwisho na mimi nitapumzika kwa amani lakini nataka kuambia uongozi ni msalaba msiwaone hawa mawaziri kama wana raha yoyote tulipata ajali kule na nsio ukelewe Waziri Kamwele alikuwa kila siku anashinda kule usiku na mchana. Alijitoa sadaka kwa maisha yake na familia yake. Ninapenda mawaziri na watumishi wangu wa serikali wawe hivyo. Nataka wakawe watumishi wa watu. Ukiwa waziri, ukiwa mkuu wa mkoa, ukiwa DC, ukiwa katibu tarafa, ukiwa hata mwenyekiti wa kijiji Irani yetu ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi na tueleza tukawa watumishi wa watu na hasa wanyonge tukajibu hoja zao na ndio maana nashangaa ndugu zangu wa Rumeru
kama mtakuwa na matatizo yenu harafu hamna mahali pa kuyapeleka inauma sana ninatamani ningekuwa mbunge wa Rumeru Mimi nimekuwa mbunge kwenye jimbo langu la Chato miaka ishirini. Na miaka kumi mfululizo nilikuwa napita bila kupingwa. Watu wa vyama vyote walikuwa wananipa. Mimi ningependa wabunge na madiwani bila kujali vyama vyao wawatumikie wananchi waliowachagua. wawasikilize wananchi hapa ninafahamu kuna migogoro ya mashamba huku Arumeru badala ya kumsubiri tu mkuu wa mkoa aje ashughulike palitakiwa viongozi wa huku akiwemo mbunge ashughulike badala ya kumsubiri tu mkuu wa wilaya ndiye ashughulike na bahati nzuri na wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wazuri tu sana. Na bahati nzuri sasa mmeongeza hata wabunge. Huyu Karanga alikuwa mbunge wa Monduli. Alikuwa wa Chadema. Ananiomba maji. Anashindwa kuelewa kwamba Mheshimiwa Rowasa aliyekuwa wahi kuwa waziri mkuu, aliwahi pia kuwa waziri wa maji mon... wa Tanzania. Sitaki kumsema mzee wangu lakini si hata uzalendo unaanzia nyumbani. Kwa hiyo Karanga huyu alitoka CCM akaenda Chadema maji hayakufanikiwa. Leo amerudi tena anaanza kuniomba mimi maji hapa. Mheshimiwa Karanga na kushukuru kwa ushujaa wako kwanza kutoka kule. Hili nalo nitakwenda kulishughulikia swala lako la maji monduli. Unaweza mkaona ni majembe ya kweli. Wanajieleza vizuri tu. Kila anayezungumza yani una furaha tu. Nasema kwa nini amkuingia mapema ningekuwa wengine nimewateua mawaziri. <coughs> Lakini kawia ufike mumefanya uamuzi mzuri Mungu awabariki sana. Ndugu zangu wa Rumeru nimekuja kwa ajili ya shughuli ya maji. Mengine haya nilikuwa najaribu tu kuchomekea ndugu zangu. Ninawapenda sana. Ninawapenda ninawaheshimu sana. Kwa sababu nyuso zenu na mioyo yenu inaonyesha mnataka maendeleo tu, mhitaji kitu kingine. Mnataka huduma za afya ziwe nzuri. Mnataka watoto wetu wasome. Ameeleza hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba kabla ya kutoa elimu bure tulipoingiza tu elimu bure wanafunzi zaidi ya elfu tano na kitu wameingia shuleni maana yake wale wasingeenda kusoma kila mwezi bilioni 23.8 zinatolewa na serikali kwa ajili ya kutoa elimu bure katika nchi nzima ya Tanzania baada ya kuintroduce tu hilo swala la elimu bure wameongezeka wanafunzi zaidi ya milioni moja katika nchi nzima tunatoa elimu bure ili hata mtoto wa maskini asome bilioni 23.8 kila mwezi na tukaamua ziwe zinaenda moja kwa moja kwenye akaunti za shule ni waombe walimu wasizitumie vibaya hizi fedha Bajeti ya afya tukaiongeza kutoka bilioni moja mpaka bilioni sabini. Na ndio maana tumefanikiwa kujenga vituo vya afya tatu kwa mpigo. Hospitali za wilaya zinajengwa na saba. Wakati tangu tupate uhuru, hospitali za wilaya zilikuwa saba tu. Sisi kwa miaka miwili tunatandika saba zinajengwa. Hospitali za rufaa nazo zinakarabatiwa. 
Montimeru na kadhalika tunafanya haya ili tukajibu hoja za wananchi maskini siku moja watakumbuka kwamba palikuwa na awamu ya tano iliyofanya haya kwa wananchi uongozi si wa permanent uongozi ni wa kupita lakini upite vizuri Na ndio maana ndugu zangu ninawaeleza wa Rumeru lengo letu ni kuwatumikia wananchi. Hatutawabagua kamwe. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Na ninyi muendelee kuniombea. Ili nisije nikawa na kiburi kwa sababu ya uraisi. Ni uone uraisi, ni kione hiki cheo cha uraisi kama utumishi. Nikione cheo hiki kama wajibu kwa watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Nikauone huu laisi kama jukumu langu la kuwatumikia maskini na kuwaondolea kero zao. Uraisi wangu ukajenge umoja wa Watanzania. Uraisi huu ukasaidie kutoa rushwa wananchi wamehangaika mno ukienda hospitalini palikuwa rushwa uende shuleni kuandikisha rushwa ukitaka kitambulisho rushwa haiwezekani hatuwezi tukajenga nchi ambayo imejaa rushwa na ndio maana mnapoona na wapeleka wala rushwa hata wakubwa namna gani munishukuru kwa sababu ninafanya kwa kutekeleza wajibu wa hawa ambao wamekuwa wakiwaumiza ninyi wa Tanzania na mkiona wengi wanapiga kelele ni wale walioguswa walizoea vya bure vya bure vimeisha wananchi hawa mliokuwa mnalima mazao ninyi wenyewe ni mashahidi wa Rumeru ulikuwa ukitoka hata na kagunia kamoja kama hindi lazima ulipe ushuru nasema uongo sasa nimeshapiga marufuku hakuna ushuru safirisha hata tani moja zaidi ya magunia kumi. pakia nenda nayo mpaka Arusha hakuna wa kukuuliza Hata kama ni mkungu tani moja pika hapo wewe pakia hakuna wa kukuuliza. Tumefuta kodi zaidi ya themanini kwenye mazao. Msifikiri wale waliokuwa wamezoea kukusanya hizi kodi kwenye mazao hayo wana fly. Anakaa mwaka mzima halimi lakini mwaka ukiisha yeye na mke wake wana magunia 30 kwenye chumba. Hilo ndiyo lengo letu. Huo ndiyo mwelekeo. Wa kuliweka taifa liwe uhuru, uhuru kwa kila kitu. Uhuru wa mawazo, uhuru wa kukaa, uhuru wa kufanya biashara, uhuru wa imani. Na saa nyingine unapojaribu kujenga kitu ambacho kilikuwa kimeharibika, kelele huwa zipo ukiwa na jipu ukitaka kulitoa litatoa damu tu lakini majipu ni machache muendelee kuniruhusu kuendelea kuyatumbua niendelee kuyatumbua kwa sababu najua ninyi wananchi hamna ubaya wananchi wengi walio wa Tanzania wanania njema ya kulipeleka taifa mbele Mheshimiwa mbunge mmoja hapa amezungumza kuhusu korosho Ilikuwa ni hatari waliokuwa wanahusika kununua hiyo korosho kwa kangomba Wanaita msemo kangomba wengine ni viongozi Wengine viongozi wa serikali Walikuwa wananunua mashamba Korosho ilikuwa inanunuliwa hata ikiwa bado ni maua. Ikianza tu kutoa maua kwa kilo ni shilingi mbili. Ukishavuna yeye anakuwa na kilo zake, anakwenda kuuza anapata hera yeye. Sasa tumeshika korosho yote, ukiwa na korosho yako ukatuonyeshe na shamba. Sasa hawana mashamba. Sasa matumbo moto. 
Ulinunua kango mba yako kilo ishirini ngapi Huna shamba Kwa ya tuwezu kwa kulipa Ni kwa sababu baadhi ya viongozi Walitumika kuwanyanyasa wananchi wa mtuara Na ni wanapigaga kerere kweli mpaka mishipa inazimama Sasa korosho tunazo Kulipu wa hera ukatuonyeshe na shamba Na tunawalipa wakulima Na tutawalipa wote Kwa hiyo hiyo biashara walikuwa hawafaidi wakulima wa maisha ya chini Ilikuwa ni miradi ya watu wakubwa Wananunua maua shiringi miambili kwa kilo Ili kusudi korosho yaku ikiiva Kama una kilo miatano unamperekea yeye Aliyanunua bado ya kiwa maua Ni unyama wa ajabu Na ndiyo mana nazungumza haya ndugu zangu Wa Tanzania wote muelewe Muelewe niya ya awamu ya tano Iko kwa ajili ya wananchi hasa wale wanyonge Tumezungumza sana juu ya kumkomboa mkulima mfugaji na mvuvi Na mfanya kazi na wafanya biashara Ndiyo mana na yazungumza haya kwa ujumla wake Pamekuwa na malanchi kule ya meka Mweshimo mbunga mezungumza hapa Yalikuwa natumiwa tuna watu ya meshikwa Kwingiri wakubwa tu kwenye madaraka Nimeafuta ili wananchi wale wakafaidike Wakapereke ngwambezao kule wakachungu Na kwenye hili swala la mnada Ni kuombe mwishimua mkua mkua Mushirikiane na wizara ya mifugo Anzishe ni mnada Kwenye maeneo ya mpakani Ili wananchi hawa wawa wanapereka mifugo yao Wanauza pare Kama ni dola pewe Musiwazuie wananchi kuuza mifugo yao Ngombe ni wao Ame mtunza ngombe wake, ame mulisha, ame fanya ni Akitaka kuenda kuhuza rabda mmasaya, nataka kuwa mke wa piru, unamzuia We utakuwa na mtoto wa kumpa wa kuo Nasema uongo wa masai Kwa sababu wa masai, hawana tofauti na wasukuma, wanapenda sa nyingine wanawake wengi Kwa sababu sana ngombe Sasa, atuwezi tukajenga mazingira ya kuzuia Biashara Ninyi wa iteni kama uwa wanapereka Kenya Wa iteni wa Kenya waje wanunue hapa Kwenye mpaka Anzishe ni mnada Kuanzisha mnada naro ni tatizo Waje wanunue hata kama ni ngombe wangapi Mna waswaga wanaenda Hiyo ndiyo kujenga uchumi wa kireo Sio wakuazuia watu wanaotaka kufanya biashara Hiyo ndiyo Tanzania ninayo itaka Kwa nini wananchi wa jimbo la sia uwazuie kuenda kuhuza ngombe wao wanataka kupereka kwenye wilaya nyingine? Why? Na bati nzuri Tanzania tunangombe wengi, tunaitaji tuuze, tupate pesa. Jamani naona ni mewapotezea mdawenu sana. <laughs> Niendele tu kuongea. Ah. <coughs> Mina ona rabda ninawaibia mdawenu na leo ni jumatu. Lakini ninachotaka kuwaeleza ndugu zangu tuko pamoja na nini. Tuendelee kushikamana, tuendelee kuipenda nchi yetu. Tumezaliwa katika nchi tajiri mno. Arusha hapa na, na Manyara tulikuwa tuna Tanzanite. Tanzanite hiyo tangu ianze kuchimbwa. Tanzania imeifaidisha kwa zaidi ya asilimia sita tu. Asilimia themanini Ilikuwe na saf, actuare asilimia zaidi ya tisini Ilikuwe na yaenda nchi zingine Na kuna moja ya nchi Baada ya, ku, ya kuzungusha ukuta Wamilaramika kweli Kwa sababu walikuwa wanatengeneza ajira Ya kusafisha Tanzanite Kila siku walikuwa wanajiri watu kuminatano erufu Wakati wananchi wa manyara na arusha wanakosa ajira Kwenye nchi hiyo ya mbali 
makilometa maelfu kutoka hapa ilikuwa inaajiri watu zaidi ya 15000 kwa siku kwa sababu ya Tanzanite ya Tanzania sisi tunapata asilimia sita saba asilimia tisini yote inawafaidi watu wengine huwezi ukajenga taifa la namna hiyo tunataka waje hapa kwani kuna ubaya gani kile kiwanda cha kusafisha kikajengwa Arusha au kikajengwa Manyara ili wa Tanzania wetu hawa wapate ajira vijana hilo ndio taifa ninalolitaka tulipozuia tu kidogo madini kwa kupitisha sheria ya madini makusanyo tuliyokuwa tunayategemea mwaka jana yalikuwa bilioni 194 tumepata makusanyo ya bilioni na moja. Kwa hiyo nchi hii ilikuwa inapigwa kweli. Ilikuwa inapigwa na ilikuwa inapigika. Na ndio maana ndugu zangu ninakuwa nawaeleza siku zote, nchi hii ni tajiri. Watu hawaelewi. Kila siku tukiomba tunasema hatujapewa msaada na nani? Msaada upewe wewe ni tajiri. Ukitaka mikopo zungumza naye kwamba mimi nakukopesha hii nikikurudishia nitakurudishia hiki. Na ndio maana mnaona kama African Development Bank wanakuja kutukopesha kwa sababu wanajua tutalipa. Lakini hata makusanyo yetu tu haya ndani ndio maana yameweza kujenga standard gauge kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Ujenzi ule ni trioni saba. Trioni saba. Point zero mbili sita. Tumekaa miaka mingi hatujaona yeye Tanzania. Kila siku mkitaka kupanda ndege mnapanda ndege za wengine. Wakija watalii wanafikia kuingine wanatalii kwanza halafu kunenyi huku wanakuja kutupa maji. Hamna ndege ya kutoka huko moja kwa moja. Tukaamua kununua. Tumenunua ndege saba. Na ndio maana mmemsikia waziri anasema ndege zingine zitakuja mwezi wa 12. Mbili. mbili. Zinabeba watu moja na msini hivi kila ndege. Ni za aina yake, ni modeli mpya, ni toleo jipya ambalo limeshatolewa Uswizi, Afrika tutakuwa wa kwanza. Jipongezeni basi Tanzania oe. Tumekuwa na tatizo la umeme. Tunasambaza umeme katika nchi nzima. Na sasa hivi katika hatua ya kusambaza katika nchi hii tumefikia asilimia tisa. Zamani ulikuwa uwezo ukaona umeme unapelekwa vijijini. Lakini ishu ambayo itakuja baadaye ni bei ya umeme kwa sababu chanzo chetu ambacho kinatoa mega wetu elfu moja na miatano sitini kadiri watu wanavyoongezeka na wanavyopenda umeme bei ni kubwa bei ya umeme hapa Tanzania ni senti za kimarekani dola moja pa unit lakini wa nchi za Ulaya kule ni senti 0.12 pa unit. Ukijenga kiwanda utashindana naye vipi? Kwa sababu gharama tu za uzalishaji wa umeme ziko juu. Ndio maana tukasema ni lazima tuangalie vyanzo vingine vya maji vya kupata umeme wa kutosha. Gharama ya pekee ambayo ni ya chini duniani ni kutumia maji ya mto ambayo ni hydroelectricity power. Na ndio maana tumeamua iwe na iwe tunajenga Stiglas Goji kule bwawa ambalo litatoa mega wese mbili na mia moja. Watakuja watu wasio watakia, watawaeleza mambo mengi, mazingira nini. Nchi hii ya Tanzania ndio nchi miongoni katika dunia inayotunza mazingira yake tumegubali 
ya maeneo ya Tanzania yote yawe hifadhi za wanyama na misitu. Hakuna nchi nyingine iliyotenga eneo lake la nchi asilimia 32.5 kuwa hifadhi za wanyama na misitu. Ni Tanzania tu. Sasa mkitaka mpate umeme mwingi ili bei ya umeme ishuke. Mtu anakuambia mazingira. Wananchi wengi Tanzania wanatumia mkaa katika kupika. Tulitumia mkaa wakati wa uhuru tukiwa milioni tisa. Bado leo tuko milioni hamsini tano tunatumia mikaa. Unawasaidiaje wa Tanzania hao kuzuia mazingira yao wasiende kukata miti? Tukisema ingieni kwenye mapori hayo wakakata miti patakuwepo wanyama. Mengine ni simple logic ya kawaida tu. Kwamba tunahitaji umeme ni lazima tujenge stigras gorge na itatumia asilimia 2.8 tu ya eneo eneo la seru ni zaidi ya nchi ya, be, ya uberijiji uberijiji unaiweka mle kwenye stigras gorge inaishia ndani na mezwa sisi ni hifadhi bado hujaweka serengeti hujaweka ngorongoro Hujaenda Ruaha, hujaenda Katavi, hujaenda Buligi kule Biharamlo Chato. Huja... Kila mahali ni hifadhi. Hata kutoa kaeneo kadogo tu tupate umeme nayo hati nongwa. Lakini shida yao tukanunue maumeme yao ya bei ya juu ili wa Tanzania tuendelee kuwa watumwa. Waweke mamitambo yao ambayo mtaanza kulipa capacity charges. Na ndio maana bei ya umeme wetu ni uko juu ninawaomba wa Tanzania mfunguke macho mfunguke macho hayupo mtu duniani atakaye kuja hapa kwa kuwatetea wa Tanzania never wote hawa ni wafanyabiashara hakuna free lunch Unaweza ukaenda kwa Wamasai ukanywa maziwa. Lakini hao wengine msifikiri wanataka vya bure. Wanakuja ku make business. Kwa hiyo wa Tanzania wote wa Arumeru, Arusha na Tanzania yote kwa ujumla tufunguke. Hii ndio vita ya uchumi. Tulipata uhuru vizuri sana. Lakini uchumi bado harujaushika. Ni lazima tupambane nao. Na ndiyo maana tulipoomba mkopo wa kujenga standard gauge tulinyimwa. Tulipoomba stigras goji ya umeme tulinyimwa. Hawezi wakakupa. Ni lazima tufunguke. Ni lazima tuipende nchi yetu. Ni lazima sasa tupambane na vita hii ya uchumi ili nchi yetu iwe miongoni mwa nchi zilizoendelea duniani hakuna maendeleo yanayokuja simple simple ni lazima tu struggle ndugu zangu ninawashukuru kwa makaribisho mazuri <laughs> ninautakia mradi huu wa maji mafanikio mema na makandarasi mkafanye kazi contractors you are supposed to work very hard I will always follow the progress of this contract. You must do it during the day, even during the night. You must always observe the contract. Do not devote it. No default. So I'm all requesting the contractors to finish this project before time. And I've been told by the minister responsible that you are supposed to, to finish by June. So I will be here in June. Na marizia tena kwa ADB kwa shukuru sana. Nina washukuru sana wana Arusha. Nina washukuru sana wana Arumeru. Nina washukuru sana viongozi. Na kishukuru sana chama changu, chama chama pinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti na kupongeza sana na washukuru sana viongozi wa jumbe wa NEKI 
wenye vitu wa UWT wanani everybody madiwani chapeni kazi chama hiki ni chama cha ukombozi wa Watanzania kwa ajili ya maendeleo yote ninawashukuru tena pia wengine wenye vyama vingine ni lazima tushirikiane katika kujenga uchumi wa kweli sisi wote ni wa moja lengo letu ni moja na lengo letu ni maendeleo viongozi wa dini endeleeni kuliweka taifa hili kwenye mikono ya Mungu ili tukaendelee kuwa salama tukaepushwe na dhuluma zote tukaepushwe na mabaya kwa ajili ya kuileta nchi yetu katika mstari wa kweli Mungu ubariki mradi huu Mungu ibariki Arusha na Rumeru Mungu ubariki uhusiano wetu wa Tanzania na African Development Bank Mungu ibariki Tanzania Asanteni sana ndugu zangu kwa kunishukuriza na Mungu awatunze na wabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.